so very very good morning and uh, welcome back to today's class systematic theology uh, so let's uh, pray and and start the class so father we thank you for this beautiful day and uh, and this time that you have allowed us to lord gather lord to gather even on online and to uh, lord have this class therefore lord, we thank you for all your presence thus far and we thank you for your grace lord as we begin this class may you please be our teacher and may you please open our hearts to receive the things that you teach to our hearts and lord strengthen us and lord may you please teach us that we learn the things from above and lord may you please take control that time and everyone uh, who is participating in this class all the glory we give unto your name in jesus name we pray amen i would like to okay remind uh, the things that we studied uh, in our last session uh, we are in uh, the doctrine of christ christology we are in christology the doctrine of christ manamu christu shastrani prarambhincham christu shastramu so okay once again let me briefly uh, introduce uh, what is systematic theology క్రమానుగతమైన వేదాంత శాస్త్రాన్ని మనం ఇప్పుడు అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాం సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అనేటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అర్థం కనుక తెలియకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫాలో మై క్లాసెస్ సో క్రమానుగతమైన వేదాంతము అనే దానికి అర్థం కనుక తెలియకపోతే మీరు ఈ యొక్క క్లాసెస్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వలేరని నేను అనుకుంటున్నాను సిస్టమేటిక్ థియాలజీ క్రమానుగతమైన వేదాంతము లేదా దైవశాస్త్రము అంటే మరొకసారి ఈ యొక్క మాటని మీకు వివరించి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నామో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ బిట్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఫ్రమ్ అవర్ లాస్ట్ క్లాస్ టు దిస్ క్లాస్ టుడే Uh, it's around uh, four or five days of gap. So, I think this gap will be a lot of work. Therefore, I would like to remind the things, uh, the top ten important things that we studied in the last class. Therefore, uh, you will have some understanding of where we have begun and where we ended and where we are going to start today. So, systematic theology, and a మనము ఆది కాండ నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మనము అక్కడ ఏది కూడా ఒక పుస్తకం పర్టికులర్ టాపిక్ గురించి కానీ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ గురించి కానీ డీల్ చేయదు ఉదాహరణకు ఆది కాండ కనుక ఉందనుకోండి ఆది కాండంలో సృష్టి గురించి రాశాడు కానీ ఆది కాండం అంతా సృష్టి గురించి మాట్లాడదు ఆది కాండము అబ్రహాం చరిత్ర గురించి మాట్లాడుతుంది ఒక పితరుల చరిత్ర గురించి మాట్లాడుతుంది ప్యాట్రియాక్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది సో ఇంకా ఆది కాండంలో మనము దేవుని గురించి కూడా మనం చూస్తాము మానవ గురించి మనం చూస్తాము అన్నీ కూడా మిళితమై ఉంది సో మిళితమై ఉన్న దాన్ని మనము బైబిల్లో ఏదైతే మిళితమై ఉందో మనం దాన్ని సపరేట్ చేసి మనం దాన్ని చదువుతాం అదే సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అంటే సో సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అంటే మళ్ళీ మీరు ఏదో డోంట్ బీ ఓవర్ హెడెడ్ అదేదో మాకు అందనిది అని మీరు అమ్మో అదేదో థియాలజీ పైగా అందులో పైగా దాన్ని సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అంటున్నారు అంటే అసలు అదేదో చాలా పెద్ద శాస్త్రం అనుకోవచ్చేమో అదేం కాదండి సిస్టమేటిక్ థియాలజీ అంటే ఆది కాండ నుండి ప్రాటం గ్రంథం వరకు మనము సబ్జెక్ట్గా చదువుతాం అంటే బుక్ బై బుక్గా కాకుండా 
మనము సబ్జెక్ట్ వైజ్గా చదువుతాం ఉదాహరణకి థియాలజీ ప్రాపర్ ఏమండి దైవ శాస్త్రము ఏమండి క్రిస్టాలజీ క్రీస్తు శాస్త్రం అంటే ఇప్పుడు మనమున్న సబ్జెక్ట్ ఇది క్రిస్టాలజీ క్రీస్తు శాస్త్రము ఆది కాను నుండి ప్రాట గ్రంథం వరకు క్రీస్తుని గురించి ఎక్కడెక్కడైతే చెప్పబడిందో బోధించబడిందో అవన్నీ కూడా మనము తీసుకుని దాని ఒక సబ్జెక్ట్ వైజ్గా చేసి మనం చదువుతాం అదే సిస్టమేటిక్ థియాలజీ సో ఇందులో టెన్ బ్రాంచెస్ ఆర్ దేర్ మొట్టమొదటిది బిబ్లియాలజీ ఆల్రెడీ మనం దాన్ని కవర్ చేసాం దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ థియాలజీ ప్రాపర్ అంటే దైవ శాస్త్రము తండ్రి అయిన దేవుని గుర్చినటువంటి అధ్యయనము సో మనం కూడా దాన్ని కవర్ చేస్తాం అండ్ టుడే వీఆర్ ఇన్ టు క్రిస్టాలజీ ఐఎమ్ సారీ లాస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ క్రిస్టాలజీ క్రిస్టాలజీతో మనం లాస్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసాం సో క్రిస్టాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డాక్టరిన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ స్టడీయింగ్ ద డాక్టరిన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు శాస్త్రం అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు గురించి చదవటమే అధ్యయనం చేయటమే అదే క్రీస్తు శాస్త్రం అంటే క్రీస్తుని గూర్చి ఒక పరిపూర్ణమైన సంపూర్ణమైన అవగాహనలోనికి రావడానికి మనము ప్రత్యేకంగా క్రీస్తుని గురించే మనము ద సెకండ్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ట్రినిటీ త్రిత్వములో రెండవ వాడైన రెండవ వ్యక్తి అయినా యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని గూర్చి మనం స్టడీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇక మళ్ళీ ఎవరిని మనం టచ్ చేయం లైక్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కానీ మానవ శాస్త్రం కానీ రక్షణ గురించి కానీ లేదంటే కనుక దేవదూతల గురించి కానీ రాబోయే సంఘటనల గురించి కానీ అటువంటిది ఏది కూడా ఇక మనం క్రిస్టాలజీలో టచ్ చేయం అదే దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సిస్టమేటిక్ థియాలజీ సిస్టమేటిక్ థియాలజీ యొక్క ఒక బ్యూటీ ఏమిటంటే ఇన్ సిస్టమేటిక్ థియాలజీ వీ స్టడీ బై సబ్జెక్ట్స్ మళ్ళా మనకి వేరే ఒక సబ్జెక్ట్ ఇందులోకి వచ్చి ఇది అది కలిసిపోయి అలా ఉండదు ఇక మనకి సో మనము క్రీస్తు శాస్త్రం కనుక తీసుకుంటే క్రీస్తు శాస్త్రం గురించే మనం పర్టికులర్గా మనం చదువుతాం మానవ శాస్త్రం ఆంథ్రోపాలజీ కనుక తీసుకుంటే ప్రత్యేకంగా మానవ శాస్త్రం గురించి మనం చదువుతాం రక్షణ శాస్త్రం సొటిజియాలజీ కనుక తీసుకుంటే ప్రత్యేకంగా రక్షణ శాస్త్రం గురించే మనం చదువుతాం ఎస్కుటాలజీ ఏమండి ఎస్కుటాలజీ భవిష్యత్ శాస్త్రం కనుక తీసుకుంటే పర్టికులర్గా ఎక్స్క్లూజివ్గా మనము భవిష్యత్ శాస్త్రం గురించే మనం చదువుతాం సో మనము క్రిస్టాలజీలో ఉన్నాం సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అబౌట్ ద సెకండ్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ట్రినిటీ ఆర్ గాడ్ హెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనము కొన్ని విషయాలు మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అది ప్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ప్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు బెత్తులహేముకు ముందు ఆయన యొక్క ఉనికి బెత్తులహేమ్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటారంటే యేసు ప్రభు దేవుందండి నేను కాక మనం వచ్చాడు అంతా పోతే రెండు వేల సంవత్సరాలు అంటాడు బుద్ధుడు ఇంకా ముందు నుండి ఉన్నవాడు అంటాడు ఇంకా మా యొక్క దేవుళ్ళు దేవతలు అయితే ఎప్పుడో పూర్వకాలంకి చెందినవారు అంటారు బీసీకి చెందినవారు ఇంకా ఎప్పుడు పూర్వకాలంకి చెందినవారు అంటారు అంటే చాలామంది దృష్టిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈవెన్ క్రైస్తవుల దృష్టిలో కూడా చాలామందికి సరైన అవగాహన ఉండదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గత రెండు వేల సంవత్సరాల నుండి ఆయన ఉనికిలోకి వచ్చాడు అంతకుముందు ఆయన లేడు అనేటువంటి ఒక తప్పుడు అభిప్రాయంలో మనం ఉన్నాం లేదా చాలామంది ఉంటారు వాక్యం ఎరిగిన వారైతే అందుకనే మనకి సిస్టమేటిక్ థియాలజీ విల్ హెల్ప్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ డీప్లీ స్టడీ ఎవ్రీ డాక్టరింగ్ ప్రతి సిద్ధాంతాన్ని కూడా చాలా డీప్గా స్టడీ చేయటానికి ఈ సిస్టమేటిక్ థియాలజీ మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ప్రీ ఇన్కార్నేట్ క్రైస్ట్ ఆర్ ప్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే ఆయన ఆరంభము బెత్తులహేము నుండి కాదు ఆయన బెత్తులహేము నుండి ఆరంభించిన వాడు కాదు 
యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఉనికి బెత్లిహేముకు ముందే ఉంది అనేటువంటి సంఘటన మనం చాలా చూస్తాం సో ఎవరికైనా ఒకవేళ కనుక ఇంకా వీటి గురించి నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు నా లాస్ట్ క్లాస్ని రెఫర్ చేయండి లాస్ట్ క్లాస్ని అంతా కూడా మీరు ఒకసారి రెఫర్ చేస్తే సో మీకు ఆ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి హౌ హౌ క్యాన్ వీ ప్రూవ్ ద ప్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సో మనం థియోఫనీస్ అండ్ క్రిస్టోఫనీస్ కూడా మనం స్టడీ చేస్తాం థియోఫనీస్ అండ్ క్రిస్టోఫనీస్ గాడ్ ఆర్ ది సెకండ్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ట్రినిటీ జీసస్ క్రైస్ట్ హీస్ ఒక ఎపీరియన్సెస్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఇన్ పర్టికులర్ టైమ్స్ టు పర్టికులర్ పీపుల్ పాత నిబంధనలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు పర్టిక్యులర్ పర్సన్స్కి పర్టిక్యులర్ టైమింగ్స్లో ఆయన ఒక మానవునిగా ప్రత్యక్షమయ్యి వారితో సంభాషించినటువంటి విషయాలు సంఘటనలు మనం వాటిని థియోఫనీస్ అంటాం థియోఫనీస్ ఆర్ ఒక క్రిస్టోఫనీస్ బోత్ మీన్ ద సేమ్ థింగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ థియోఫనీస్ అన్న క్రిస్టోఫనీస్ అన్న ఒకటే సో ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనం మనం స్టడీ చేయటం జరిగింది పాత నిబంధనలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఉనికిని గురించి బెత్లహేమికి ముందే ఆయన యొక్క ఉనికిని గురించి రాయబడినటువంటి కొన్ని కొన్ని విషయాలు స్క్రిప్చర్స్తో నేను మనం ఆ యొక్క స్క్రిప్చర్స్ మనం స్టడీ చేస్తాం మరి అలాగే క్రొత్త నిబంధనలో కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన బెత్లహేమికి ముందు నుండే ఉన్నాడు అని చెప్పేటువంటి స్క్రిప్చర్స్ని కూడా మనం స్టడీ చేయటం జరిగింది సో ఇప్పుడు టుడే ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీ విల్ ప్రైమర్లీ లుక్ ఇన్ టు టు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ World Testament Prophecies of Christ. World Testament Prophecies of Christ. పాత నిబంధనలో క్రీస్తుని గురించి చెప్పబడేటువంటి ప్రవచనాలు క్రీస్తుని గురించి చెప్పబడిన పాత నిబంధన ప్రవచనాలు ద వరల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ప్రాఫసీస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సో టుడే వెర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ అంటే పాత నిబంధనలో క్రీస్తుని గురించి చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనాలు సో దీనికి మనము స్క్రిప్చర్ని చూద్దాం లోకస్సు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన ఎరుషులేము నుండి అమ్మాయికి వెళ్తున్నటువంటి ఇద్దరు శిష్యులతో కలిసి ఆయన మాట్లాడిన విషయాలు మన లోకస్వ ఇరవై నాలుగు అధ్యయనం మనం చూస్తాం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చినాలు ఈ మాటలు చూస్తాం అందుకు ఆయన అవివేకులారా ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలన్నిటినీ నమ్మని మందమతులారా క్రీస్తు ఇలాగూ శ్రమపడి తన మహిమలో ప్రవేశించిన అగత్యము కాదని వార్త చెప్పి మోసేయు సమస్త ప్రవక్తలను మొదలుకొని లేఖనము అన్నిటిలో తన్ను గూర్చిన వచనముల భావములు వారికి తెలిపాను సో ఎస్పెషల్లీ వర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రత్యేకంగా ఇరవై ఏడవ వచనం ఇరవై ఏడవ వచనంలో మోసేయు సమస్త ప్రవక్తలను మొదలుకొని 
లేఖనములు అన్నిటిలో తన్ను గూర్చిన వచనముల భావము వారికి తెలిపాను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సో లెట్స్ టేక్ లూక్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ అక్కడ ఏమంటాడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు లేఖనములలో తన్నును గూర్చి చెప్పబడిన వచనముల భావము వారికి తెలిపాను ఈ యొక్క సంఘటన ఇది ఎప్పుడు జరిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన సెలువు పైన మరణించి ఆయన సమాధులు పెట్టబడిన తర్వాత మూడవ దినాన్ని ప్రభు లేస్తాడు ఆ రోజు ఆదివారం సాయంకాలం ఎరుసులేము నుండి ఎంఐ గ్రామానికి ఇద్దరు శిష్యులు వారు వెళ్తూ ఉన్నారు ఎరుసులేము నుండి ఎంఐ గ్రామానికి ఇద్దరు శిష్యులు వారు వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు వారితో పాటు కలిశాడు కలిసి వారితో సంభాషిస్తూ ఉంటుంటే ప్రభు అని అడుగుతాడు మీరు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఎరుసలేంలో ఉండి ఈ సంగతులు నీకు తెలియదా మరి నజరేడి నేసు క్రీస్తు ప్రభువారి గురించి మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆయన చాలా పెద్ద ఒక దేవుని దండి వచ్చిన ప్రవక్త ఆయన నుండి మేము చాలా ఒక నిరీక్షణ ఉంచాం కానీ ఆయనను సులువు వేసి చంపేస్తారన్న సంఘటన మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభు ఆయన ఇక మాట చెప్తాడు దేవుని వాక్యము ప్రవక్తల ప్రవచనాన్ని నమ్మని మందమొత్తులారా ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి మోషే అంటే ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తలు అంటే పాత నిబంధనలో ఆయన గురించి రాసినటువంటి ప్రవక్తలు మోషేయు ప్రవక్తలు అంటే ధర్మశాస్త్రములు మరొక మాటలు ఈజీగా చెప్పండి పాత నిబంధనలో ఆయన గూర్చిన వచనాలు అంటే ప్రవచనాలు అన్నీ కూడా వారికి ఆయన వివరిస్తాడు సో పాత నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావం గూర్చి చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనాలు చాలా ఉన్నవి సో క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ ఫ్రమ్ హిజ్ వెరీ బర్త్ till his second coming everything was prophesized in the old testament ipudu kontha mandi jananal gurinchi varu varu gurinchi paathra mundulo raay padundi udaharaniki baptism ichi yohan gurinchi paathra mundulo raay padundi paathra mundullo baptism ichi yohanu the forerunner ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారికి ఒక ఫోర్ రన్నర్గా పంపబడతాడని వ్రాయబడి ఉంది అంతవరకే ఇక బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను యొక్క మరణం గురించి కానీ బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను ఇంకా ఆయన యొక్క జీవిత విశేషాల గురించి పాత నిబంధనలో తగినటువంటి ప్రవచనలు ఏది కూడా లేదు ఎక్కడ కూడా లేవు కనుక ఈ పాత నిబంధనలో కానీ మనము యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి గురించి మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క జనం నుండి ఆయన యొక్క పునరుద్ధానము ఆయన యొక్క పరిచర్య ఆయన యొక్క పునరుద్ధానము ఆయన యొక్క పరలోక ఆరోహణ మన యేసు క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ అన్నీ కూడా ప్రతి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాజ్ ప్రాఫసైజ్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టెస్ట్మెంట్ కనుక ఆయన యొక్క ప్రవచన పురుషుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన యొక్క ప్రవచన పురుషుడు ఇప్పుడు దేవుళ్ళు దేవతలుగా పిలువబడుతున్న వారు కొలవబడుతున్న వారు ఈ యొక్క మధ్యకాలంలో కూడా తమ్ము తాము దేవులుగా చెప్పుకున్న వారు వారి లోకంలో పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏవో కొన్ని అవకాశాలు రావటం వలన వారు దేవునిగా కొలవబడటానికి కొన్ని అవకాశాలు రావటం వలన వారు కూడా వాటిని అవకాశాలను కల్పించుకోవటం వలన వారు దేవుళ్ళుగా పిలువబడుతున్నారు కొలబడుతున్నారు మానవులే దేవులుగా పిలువబడుతున్న వారు కొలబడుతున్న వారు మనం చాలామంది మనం చూడగలం ఎవరెవరైతే మానవుల ఉండి విత్ ఆల్ హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ 
ఏమండి హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ అంటే నీకు నాకు ఎటువంటి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో మనము సర్వాంతర్యాములు మనం కాము లేదా మన సర్వ ప్రశ్నలు మనం కాము సర్వజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు మనం కాము దైవత్వ లక్షణాలు మనలో ఉండవు అటువంటి ఒక మానవులుగా ఉన్నటువంటి మన వంటి ఒక మరొక మానవుడు దేవునిగా పిలువబడుతున్న వారు కొలవబడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి ఎక్కడా కూడా ముందే ఫలానా వ్యక్తి ఫలానా విధంగా జన్మిస్తాడు అతనికి జీవితం ఎలాగుంటుంది తను ఫలానా సమయంలో అతను మరణిస్తాడు తన మరణం ఎలాగుంటుంది మళ్ళీ ఆయన తిరిగి లేవిస్తాడు లేదంటే మళ్ళీ ఆయన ఆరోహణ అవుతాడు ఆయన యొక్క జీవిత విశేషాల గురించి రాయబడిన ప్రవచనాలు ఎవరి గురించి రాయబడలేదు కేవలం ఒక యేసు క్రీస్తు ప్రభార్ గురించే అనాది కాలం నుండి అనేక ప్రవచనాలు ఉన్నవి అనాది కాలం నుండి అనేక ప్రవచనాలు ఫ్రమ్ జెనసిస్ చాప్టర్ త్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ దేవుని వాక్యము ఆది కాండంతో ప్రారంభమైతే ఆది కాండం మొదటి అధ్యయనం సృష్టి గురించి చూస్తే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు చాప్టర్ త్రీ ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయానికి వచ్చేసేసరికి మనము యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి జననం గురించినట్టు ప్రవచనం మనం చూస్తాం నీకు నువ్వు స్త్రీకి నీ నీ సంతానముకు ఆమె సంతానం స్త్రీ సంతానం అక్కడే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జనన వర్జిన్ బర్త్ ఆయన కన్యకకు పుడతాడు కేవలం ఆయన స్త్రీ జన్మ కలిగిన వాడు అని ఆది కాండంలోనే మూడు అధ్యాయం నుండే మన ప్రవచనాలు ప్రభుత్వం గురించి చెప్పబడిన ప్రవచనాలు మనం చూడగలుగుతున్నాం ఇక అది మొదలుకొని పాత నిబంధనలో అనేక మంది ప్రవక్తలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి అనేక ప్రవచనలు రాశారు చాలా పర్టికులర్గా రాశారు చాలా వివరంగా రాశారు ప్రతి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ ప్రాఫసైజ్డ్ ఇన్ ద వెరీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో అది వరల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ప్రాఫసీస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే క్రీస్తుని గురించి చెప్పబడిన పాత నిబంధన ప్రవచనాలు సో ఎరుషలేం నుండి అమ్మాయికి ఆ యొక్క ఇద్దరు శిష్యులు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వారితో పాటు ప్రభు కలిసి తను గురించి ఏ రీతిగా ప్రవచనం చెప్పబడ్డాయో ప్రభు వాటిని వారికి వివరించాడు సో లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు సమ్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ టుడే ప్రాఫసీస్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ లీనేస్ అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వంశావళిని గుర్చినటువంటి ప్రవచనాలు so the first thing that we will look into is prophecies concerning christ lineage క్రీస్తు వంశావళిని కూర్చున్న ప్రవచనాలు ప్రాఫసిస్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ లీనేస్ క్రీస్తు వంశావళిని కూర్చున్న ప్రవచనాలు సో పాత నిబంధనలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చూడండి ప్రవచనము ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ ప్రాఫసీ ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ so the beauty of the prophecies of the bible is this every prophecy that was foretold or prophesied was so exclusive in its prophecy every prophecy was so exclusive no prophecy was general no prophecy in the bible was general ante ఈ యొక్క బైబిల్ ప్రవచనాలు ఏది కూడా జనరల్గా ఉండదు జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో జన్మిస్తాడు అనే ప్రవచనం ఉంది చాలా ప్రవచనం ఉన్నాయి యేసు ప్రభు వారు జన్మిస్తాడు అంటే కనుక అది వెరీ జనరల్ బట్ ఎవ్రీ ప్రాఫసీ వాజ్ సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ వాజ్ సో పర్టిక్యులర్ అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు జన్మించడం మాత్రమే కాదు ఆయన ఏ గోత్రంలో జన్మిస్తాడు 
ఆయన ఏ వంశావళిలో ఆయన జన్మిస్తాడు ఆయనకు వంశావళి యొక్క క్రమం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆయన ఏ గ్రామంలో జన్మిస్తాడు ఏ దేశంలో ఏ పట్టణంలో ఏ గ్రామంలో ఆయన ఏ రీతిగా జన్మిస్తాడు అంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ పర్టికులర్ దాస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రాఫసీ దాస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రాఫసీ సో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి దాసులో ఏ వంశావళి ఆయన ఏ వంశావళికి చెందినవాడు అవుతాడు అని చాలా చాలా పర్టిక్యులర్గా ఆయనకు వంశాల గురించి మనం చూడగలుగుతాం ఆయన షేము వంశావళి నుండి వస్తాడు అన్నట్లుగా కూడా మనం చూడగలం సో అండర్ దిస్ ఫస్ట్ ఆయన యొక్క వంశావళి ఆయన ఆదాము కుమారుడు అని చెప్పబడింది సో అక్కడ నుండి నెక్స్ట్ ఏమండి నోవాహు వరకు మనకి చాలా ఒక్కొక్క వ్యక్తిని మనం చూడగలుగుతాం ఆదాము ఆదాము తర్వాత షేము షేము సంతానం నుండి షేతు ఐఎమ్ సారీ షేతు ఆదాము తర్వాత మన తర్వాత లీనేజ్ని మనం చూస్తాం ఉదాహరణకు మనం ఆది కాండం కనుక చూస్తే ఆది కాండంలో మనము ఆదాము చూస్తాం ఆదాము చూసిన తర్వాత నాలుగో అధ్యాయంలో కయ్యిని హేబేల్ యొక్క గురించి మనం చూస్తాం కయ్యిని హేబేల్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ కయ్యిని సంతానం కాదు హేబేల్ సంతానం కూడా కాదు ఎందుకంటే హేబేల్ని కయ్యిని చంపేస్తాడు సో హేబేల్ని ఎవరు రీప్లేస్ చేశారు షేతు రీప్లేస్ చేస్తాడు నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చినంలో మనం షేతును మనం చూస్తాం షేతును చూసిన తర్వాత మనం ఆరో వైద్యంకి వచ్చేసరికి మనం నోవాహం చూస్తాం అంటే ఆదాము నుండి ప్రభు యొక్క లీనేజ్ వంశావళి ఆదాం తర్వాత నెక్స్ట్ షేతు షేతు నుండి నోవాహు నోవాహు కొనేటువంటి ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు కదా నోవాహ యొక్క ముగ్గురు కుమారుల్లో షేము హాము యాపేతు అనేవాడు మనం చూస్తాం కదా నోవాహ కొనేటువంటి ముగ్గురు కుమారులు షేము హాము యాపేతు ఇప్పుడు ఆ యొక్క ముగ్గురు కుమారుల్లో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అయినా ఎవరి నుండి రావాలి అయినా ఎవరి నుండి వస్తున్నాడంటే షేము నుండి ద లైన్ ఆఫ్ షేమ్ ఆయన షేము వంశావుల నుండి ఆయన వస్తాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆది కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన జెన్సిస్ నైన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆది కాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో మన విషయాలు మనం చూడగలుగుతాం మరియు అతడు షేము దేవుడైన యోహవా స్థుతించబడినగాక కణాను అతనికి దాసుడగును దేవుడు యాపేతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములు నివసించును అతనికి కణాను దాసుడగును అంటాడు సో షేము హాము యాపేతులో యహోవా ఎవరి దేవుడు అంటాడంటే షేము దేవుడు అంటాడు మిగతా ఇద్దరు కూడా షేమ్కు దాసులు అవుతారు సో షేమ్ వాజ్ హైలైటెడ్ హీ వాజ్ ఒక ఎలవేటెడ్ ఓవర్ హిస్ టూ బ్రదర్స్ అలాగే దేవుడు కూడా షేము దేవుడు ఆయన ఏమంటాడంటే షేము దేవుడని యోహోవ స్థుతించబడి గాక సో షేము హాము యాపే ఇక్కడ నోవాహ యొక్క ముగ్గురు కుమారులో ఆ యొక్క ముగ్గురులో నుండి ఒక వంశావళి నుండి ప్రభు రావాలి అది షేము వంశావళి సో షేము అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అదే లీనేజ్లో అంటే అబ్రహాం అబ్రహాం
Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, verse 2. Genesis chapter 12, verse 2. So, Esu Christu Provaru Aina Abraham Santaniki Chendinavadu. Ninu Gopa Janamuga Chesin in Asra of Dinchin in Amon Gopa Chedinu. Nivo Asir Vadamuga Nundu Wo. So, next person after shame, they would Marla Aina Yavakit and Protection in Chadu, Ade Vamshawalu, next to Yavurante. They would have purchased from Abraham. So, Ninu Bati, Buloka, Vamshamul, and Niku Ras was in Chubernanted. Ninu Bati, Buloka, Vamshamul, and Niyukuda, Aster was in Chubernanted. At Abrahamu, Santana Mundi, Yesu Christu Prova Rabo to Narganaka, Yesu Christu non the Viswasam in Chudum Varana, near to Yavat Prapanchamanta Kuda. Rakshin Chabanavaru, Marok Matla Japal and Tamana, Abraham Batamana Asurudin Chabada. In the Kente, Abrahamu Santana Nundi Esu Christu Provoche. So Mano, Line Zenedi, Vamshawali Waka, particular Vamshawalani, Stri Santana Ni, they would I in a preserve chess contestant throughout the Old Testament. Three Santana Mani, Yesu, Christu, Pravari, Ilokola, Jenmin Chitanaki, Waka, particular Wamsha Walini, Adamu Madalukuni Aina, preserve Cheskutostunad, Adipuman Sustuna Adamu, Tarata Shetu, Shemuka, the Shetu, Novahu, Novata the Shemu, Shemutar Abraham. Next, Abraham Tarvata, they would then walk down and out to Serper Chadu, Isak to Aina, Serper Chad, Isaku Walanaina, they need Santana, Anabodan, and Tadde would Abraham to Hagar Kadu, Hagar Batishmaelu, Hagar the War German Shimad Ishmael Abraham, Abraham Kichalam and Komar Lunar, Komar Tunar, Kanika, they would particularly Egypt there. Isaku Valana in a day ni Santan, Nenuniku Wagdan in chess and putrudu, Isaku Ishmael Kar. So Akada Chala particular riga confusion lakunda, they would Abraham the Jephthah. Isaku Valana in a day ni Santan, Abraham in the Kad, sorry, Ishmael Valana in the Kad. So they would then walk down and next time Yavutus therapy child and Isaku. Isa. Adi kanna padhe da vajjam pantom da vachno. Adi kanna padhe da vajjam pantom da vachno. Isa ko vala na le da Isa ko gautram nundi. Isa ko vamsaval nundi. Yesu Christu pravaro aina ilaka nikravali. So, okay, you can read Genesis chapter 17, verse 19. Isaku Tarvata Yavaru Yakoko. Isaku Tarvata Yakur Muchosta. Isaki Hidr Kumal Manchosta Gada. Eshavu Yakop. Eshavu Yakop. Mari Yidalundi Yevam Shalundu Prabhu Raval and Te. God chose Jacob. God chose Jacob. Nenu Nenu Yakobunu Previn Chitini, Yeshavunu Dvesh in Chitin and Tad Rama Tunda Jeno Chala, clear of particular Egypt. Ante Akravuna Brothers Lonundi Prati Taramulo, Una Twenty, a particular Victiaka, Kumar Lundi, they would walk a Victini, Athan Vamsha Valini, they would do air purchase contours to Nadaina. Marok Sari. Adamu, Adam ki mano particular ke choose the ganika matto matko putne matte idhar Kumar lo. Kaiye nu hevelu. 
కయ్యిని హేబెన్ చంపేస్తాడు కయ్యిని దుష్టుని సంబంధం చెప్పి యోహన్ మాట్లాడతాడు కనుక ప్రభు అతని యొక్క లీనేజ్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకోలేదు హేబేలు స్థానంలో జన్మించినటువంటి స్త్రీ సంతానంకు సంబంధించినటువంటి మరొక పురుషుడు ఎవరంటే షేతు సో ఆదాము ఆదాము తర్వాత షేతు షేతు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నోవాహు నోవాహు తర్వాత అదే వంశవుల్లో నుండి షేము ఆ షేము తర్వాత అదే వంశవుల్లో నుండి అబ్రహాము అబ్రహాము తర్వాత అబ్రహాంకి ఇద్దరు కుమారులు మనం చూస్తాం పర్టికులర్గా ఇష్మాయిల్ ఇస్సాకు ఇస్సాకు వల్ల అనేది నీ సంతానం సో ఇస్సాకు ఇస్సాక్ మనం మళ్ళా మనం పర్టికులర్గా మన ఇద్దరు కుమారులు చూస్తాం ఏమండి యాకోబు ఏషాబు అయితే ఇద్దరులు కూడా మళ్ళీ దేవుడు ఎవరిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు యాకోబు వంశ వాళ్ళని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు సో ద ఫోర్త్ పర్సన్ లెట్ మీ రైట్ ఆన్ ద టాప్ the fourth important person in the okay lineage of christ is jacob yakob patna vandana yakob adikanda 25 23 ఇరవై ఎనిమిది పదమూడు సో దేవుడు తర్వాత తన వాగ్దానాన్ని ఆయన యాకోబుతో ఆయన ఆయన స్థిరపరుస్తాడు యాకోబు తన మామగారి దగ్గరికి పారిపోతున్నప్పుడు పద్మనరాముకి అక్కడ దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆకాశంలో భూమికి నిచ్చిన వేయబడి అంటే మీరు కనుక గమనిస్తే దేవుడు ఎవరిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో తన యొక్క వంశవాళికి వారికి తన యొక్క ప్రత్యక్షత దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు దేవుడు ఎవరిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో వారికి తన ప్రత్యక్షతను దేవుడు వారికి ఇవ్వటం జరిగింది కేవలం నోటి మాట జాతిని వారిని ఏర్పాటు చేసుకోని చెప్పి దేవుడు ఆయన ఎక్కడ కూడా ఆ రీతికి ఆయన చెప్పబడలేదు అనలేదు కేవలం నోటి మాట చేత పలన వ్యక్తి తర్వాత పలన వ్యక్తి తర్వాత పలన వ్యక్తి తర్వాత పలన వ్యక్తి ఇదేది కూడా నోటి మాటతో జరగలేదు దేవుడు ఆయన ఎవరిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో తన యొక్క వంశావళిలో వారికి తన ప్రత్యక్షతలు దేవుడు ఇచ్చాడు వారితో తన యొక్క ఒక నిబంధనను దేవుడు వారితో చేశాడు దేవుడు వారితో నిబంధనను చేస్తాడు నేను నా ఆశీర్వదించదును నేను నీకు తోడుగా ఉందును ఇటువంటి నిబంధన దేవుడు అబ్రహాంతో చేశాడు నోవాహతో చేశాడు నిబంధన మన తర్వాత దేవుడు అబ్రహాంతో చేశాడు ఇసాక్తో చేశాడు యాకోతో కూడా దేవుడు చేస్తున్నాడు నిబంధన సో అది మనం చూస్తామండి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఆది కాను ఇరవై ఐదు ఇరవై మూడు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడులో మనం చూస్తాం ఆది కాను ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో రెండు జనములు నీ గర్భంలో కలవు రెండు జనపదములు నీ కడుపులో ప్రత్యేకంగా వచ్చును ఒక జనపదము కంటే ఒక జనపదము బలిష్టమైనను పెద్దవాడు చిన్నవానికి దాసుడగును పెద్దవాడు అంటే ఏషావు చిన్నవాడు యాకోబు ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడులో కనుక చూస్తే ఇరవై ఎనిమిది అధ్యయన పదమూడు విషయంలో మరి యహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండ్రి అని అబ్రహాము దేవుడు నిస్సాకు దేవుడును యహోవాను నీవు పండుకొని ఉన్న ఈ భూమిని నీకు నీ సంతానంకి ఇచ్చేదనని దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని పర్టికులర్గా యాకోబుతో చేయడం మనం చూస్తాం ఏషావుతో దేవుడు తన వాగ్దానం ఎక్కడ కూడా చేయలేదు దేవుడు యాకోబుతో చేశాడు సో గాడ్ చోస్ జాకబ్ ఫర్ హీజ్ లీనేస్ ఆయన యొక్క వంశావళి కొరకు దేవుడు యాకోబుని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు యాకోబుకి ఎంతమంది సంతానం మనకు అందరికి తెలుసు దోస్ ఆర్ ద ట్వెల్వ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ సో అవుట్ ఆఫ్ జాకబ్ కేమ్ ట్వెల్వ్ సన్స్ యాకోబ్కి పన్నెండు మంది కుమారులు పన్నెండు మంది కుమారులు పన్నెండు గోత్రాలు వారు అయ్యారు వారనే ఇస్రాయిల్ యొక్క పన్నెండు గోత్రాలు అంటాం మనం ఇస్రాయిల్ యొక్క పన్నెండు గోత్రాలు పన్నెండు మంది కుమారులు పన్నెండు గోత్రాలు 
సో ఈ యొక్క పన్నెండు ట్రైబ్స్ లేదా గోత్రాలు ఈ యొక్క పన్నెండు గోత్రాల్లో ఏ గోత్రాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఏసుక్రీస్తు ప్రవ్వరైన ఏ గోత్రానికి అని చెందినవాడు నేను ఇదే ప్రశ్న చాలా సంఘాల్లో అడిగాను బైబిల్ క్లాసెస్లో అడిగాను ఏసు క్రీస్తు ప్రవ్వాది ఏ గోత్రము కొంతమంది లేవి గోత్రం అన్నారు కొంతమంది దాను గోత్రం అంటారు సో ఏసు క్రీస్తు ప్రవ్వారు పన్నెండు గోత్రాలలో ఆయన ఏ గోత్రానికి చెందినటువంటి పురుషుడు ఆయన ఇస్రాయిల్కి టోటల్గా పన్నెండు ఒక గోత్రాలు ఉన్నవి కదా అంటే పన్నెండు గోత్రాలు ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి యాకోబ్ యొక్క పన్నెండు మంది కుమార్ యుద్ధ నుండి వచ్చాయి పన్నెండు గోత్రాలు యాకోబ్ యొక్క పన్నెండు మం పన్నెండు మంది కుమారుల నుండి వచ్చాయి పన్నెండు గోత్రాలు సో ఈ యొక్క పన్నెండు మంది కుమారుల్లో లేదా పన్నెండు మంది ఈ యొక్క పన్నెండు గోత్రాలలో దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంది ఏ గోత్రం యోధ జోడ పన్నెండు మందిలో యోధా గోత్రం అందుకనే యోధా గోత్రపు సింహము అని ఆయనకి పేరు కూడా ఉంది యోధా గోత్రం ఆది కాండ నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన ఆది కాండము నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన యోధ కొదమ సింహము నా కుమారుడా నీవు పట్టిన దాన్ని తినవచ్చుతివి సింహం వలను గర్జించు ఆడి సింహం వలను అతడు కాళ్ళు మురుచుకొని పండుకొనును అతను లేపువాడేవాడు పద వచ్చిన శిలోహు వచ్చు వరకు లేక అతడు శిలోహుకు వచ్చు వరకు శిలోహు అనేది ద స్కెప్టర్ ద రైట్ పర్సన్ టు హోల్డ్ ద స్కెప్టర్ అంటే రాజ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి రాజదండాన్ని పుచ్చుకునేవాడు ద కింగ్ శిలోహుకు మరొక పేరు ఏంటంటే ద కింగ్ ద స్కెప్టర్ శిలోహుకు వచ్చే వరకు యోధా యుద్ధ నుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్ళ మధ్య నుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయలే ఇందురు అంటే పన్నెండు గోత్రాలలో రాజరికం యోధాది అంటాడు ప్రవచనంలో పన్నెండు గోత్రాలలో రాజరికం యోధాది ఉదాహరణకి యాజకత్వం ఎవరిది లేవి గోత్రానికి యాజకులు ఎవరై ఉండాలి లేవి గోత్రానికి చెందిన వారు ఉండాలి యాజకులు లేవి గోత్రానికి చెందిన వారై ఉంటారు రాజులు రాజరికం యోధా గోత్రానికి చెందినదై ఉంటారు పన్నెండు గోత్రాల్లో పర్టికులర్గా రాజు అనేవాడు యోధా గోత్రం వచ్చేవాడై ఉండాలి యోధ గోత్రానికి చెందిన వాడై ఉండాలి సో అక్కడ యేసు క్రీస్తు అక్కడ శిలోహు అనేది మనం ఇంకా మనం డీప్గా కనుక స్టడీ చేస్తే ఇట్ ఈస్ రెఫరింగ్ టు చీసస్ క్రైస్ట్ ఇట్ ఈస్ రెఫరింగ్ టు చీసస్ క్రైస్ట్ ద రైట్ పర్సన్ టు హోల్డ్ ద స్కెప్టర్ శిలోహు వస్తాడు శిలోహు వచ్చు వరకు రాజదండము యోధాకి చెందిందై ఉంటుంది అంటే హీఈస్ ద ఫైనల్ కింగ్ ద ఫైనల్ కింగ్ ద అల్టిమేట్ కింగ్ ఫర్ ఇజ్రాయెల్ ఈ చీసస్ క్రైస్ట్ అంతవరకు కూడా రాజరికు రాజధాని యోధాలోనే ఉంటుంది అనేటువంటి ప్రవచనం మనం చూస్తాం సో యేసు క్రీస్తు ప్రభారైన యోధా గోత్రానికి చెందిన వాడై ఉండాలి ఆయన యోధా గోత్రానికి చెందిన వాడై ఉండాలి అనేటువంటి ప్రవచనం మనం ఆది కాండ నలభై తొమ్మిది అధ్యయన పదవ వచ్చిన చూస్తాం సో ఇప్పుడు యోధా గోత్రంలో ద హూ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రామినెంట్ పర్సన్ ద వెరీ వెరీ ప్రా అంటే యోధా నుండి జోడ లేదంటే తెలుగులో యోధా నుండి రాజరికం అనేది రావాలి కనుక 
యోధా నుండి రాజరుకు అనేది వస్తుంది కనుక ఇస్రాయేలీల రాజుల్లో ఎవరు ప్రాముఖ్యమైన వాడు మొట్టమొదటి రాజు ఎవరు సౌలు సౌలు తర్వాత దావీద్ దావీద్ తర్వాత సొలోమాన్ సొలోమాన్ తర్వాత దేశం రెండుగా విభజించబడింది నదరం కింగ్డమ్ అండ్ సదరం కింగ్డమ్ సో ఈ యొక్క చాలామంది రాజులు మనం చూస్తాం పాత్ర మంది గ్రంథంలో చాలా చాలామంది రాజులు మనం చూస్తాం సో యూదులకు వచ్చి ఐ థింక్ నైన్టీన్ డైనాస్టీస్ అండ్ ఇజ్రాయెల్కి వచ్చి ట్వంటీ డైనాస్టీస్ అనుకుంటా సో సిమిలర్లీ మనం అంతమంది రాజులు మనం చూస్తాం అంటే రౌండ్ ఫిగర్గా వీళ్ళ ఒక ముగ్గురు ఎవరు సౌలు దావీదు సులోమోను తర్వాత యూదులకి వచ్చి సదరం కింగ్డమ్ వచ్చి దాదాపుగా ఇరవై మంది రాజులు నదరం కింగ్డమ్కి ఇరవై మంది రాజులు అంటే దాదాపుగా నలభై రెండు నలభై మూడు మంది రాజులు మనం చూస్తాం పాతిర బంధంలో ఇస్రాయేలీని కానీ యూదులు కానీ రెండు గోత్రాల వారిని పది గోత్రాల వారిని పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు తర్వాత రాజ్యం ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు పరిపాలన చేసిన ముగ్గురు రాజులు రాజ్యం ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు పరిపాలన చేసింది సౌలు మొట్టమొదటి రాజు తర్వాత దావీదు తర్వాత సొలోమోన్ రాజ్యం ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు తర్వాత రాజ్యము రెండుగా విభజించబడింది అదంతా కూడా ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ హిస్టరీ రాజుల గ్రంథాలు కనుక మనం చదివితే మనకి చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి ఇప్పుడు ఈ అంతమంది రాజులలో అంతమందిలో దేవుడు ఎవరిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు గాడ్ చోస్ డేవిడ్ గాడ్ చోస్ డేవిడ్ యాక్చువల్లీ డేవిడ్ వాజ్ ది చోజన్ కింగ్ ఫర్ ఇజ్రాయల్ అయితే ప్రజలు కంగారుపడి ముందునే వారి కొరకు రాజును అడుగుతారు ప్రజలు కంగారు పడి ముందే వారి కొరకు రాజును అడుగుతారు అప్పుడు దేవుడు సమూహతో ఒక రకంగా బాధపడుతూ మాటలు చెప్తాడు సో వారు రాజును అడిగారు అంటే నన్ను వారు త్రోసివేసి నా యొక్క రూలింగ్ని నా యొక్క ప్రభుత్వాన్ని వారు త్రోసివేసి తమ కొరకు రాజును అడిగారు కనుక అయితే ఇదిగో అయితే పలానా వ్యక్తి నీ దగ్గరకు వస్తాడు అతనే రాజు కనుక నేను వారు అడిగారు కనుక నేను ఏర్పాటు చేస్తుంది సౌలు అతను నీ దగ్గరకు వస్తాడు కనుక నువ్వు అతను అభిషేకించని చెప్పినప్పుడు సౌమయ్యలు సౌలును అభిషేకించి అంటాడు ఇదిగో మీరు కోరుకొని రాజు దేవుడు కోరుకున్న రాజు కాదు దేవుడు తన ఉద్దేశంలో ఇస్రాయిల్కి ఇవ్వాలనుకున్న రాజు దావీదు ప్రజలు తొందరపడటం వలన సౌలు రాజయ్యాడు మరొక మాటలు చెప్పాలంటే సౌలు ప్రజలు కోరుకున్న రాజు దావీదు దేవుడు కోరుకున్న రాజు వాస్తవానికి దావీది కంటే ముందు సౌలు రాజయ్యాడు బట్ ఇన్ గాడ్స్ చాయిస్ ఇన్ గాడ్స్ వేర్ డేవిడ్ ఈజ్ ద కింగ్ డేవిడ్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ కింగ్ అయితే ప్రజలు రాజును ముందే కోరుకున్నారు దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా వారు రాజును అడిగారు దేవునికి కూడా వారికి రాజును ఇవ్వాలని ఆయన ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు ఎవరు ఆ రాజు దావిదై ఉండాలి మొట్టమొదటి రాజు అసలు ఇస్రాయేల్కి దావిదై ఉండాలి అయితే ప్రజల తొందరపాటు వలన అంటే ప్రజల తొందరపాటు దేవుని చిత్తాన్ని మార్చిందా మార్చలేదు దేవుని చిత్తంలో రాజు దావిదే సౌలము ప్రజలు రాజు అయ్యాడు అందుకనే సమూహేలు ఆ రాజును అభిషేకించి అంటాడు ప్రజల దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇదిగో మీరు కోరుకున్న రాజు మీరు అడిగిన రాజు సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ హిస్టరీ మన హిస్టారికల్ బుక్స్ కనుక చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ స్టెప్ ఇన్ టు దాట్ అండ్ యునో వేస్ట్ మై టైమ్ సో ఇన్ ద సెన్స్ అంటే అది వేస్ట్ కాదు కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు సబ్జెక్ట్ మనం మిస్ అవుతాం సో సౌలుని దేవుడు కోరుకోలేదు దావీదుని దేవుడు కోరుకున్నాడు దావీదు లీనేజిన్ దేవుడు కోరుకున్నాడు దావీదు లీనేజిన్ దేవుడు కోరుకున్నాడు సో జోడ తర్వాత డేవిడ్ దావీద్ రెండో సమూహలు ఏడవ అధ్యాయము పన్నెండు నుండి పదహారు వచ్చినాలు రెవల్యూషన్ ప్రాట గ్రంథము
ఇరవై రెండు పదహారు ఇరవై రెండు పదహారు ప్రాటి గ్రంథము ఇరవై రెండు పదహారు రెండవ సమయ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పన్నెండు పదహారు వచ్చిన లో సో వాట్ ఈస్ సెకండ్ శామ్యుల్ చాప్టర్ సెవెన్ చూడకుండా చెప్పగలిగితే ఇట్ వాజ్ ద కావనెంట్ ఆఫ్ డేవిడ్ డేవిడ్ ఈ కావనెంట్ ద కావనెంట్ దట్ గాడ్ మేడ్ విత్ డేవిడ్ దేవుడు అబ్రహాంతో చేసిన వాగ్దానం ఏమో ఆది కాని పన్నెండు అధ్యాయం చూస్తాం సో నోవాతో చేసిన వాగ్దానం నోవాహతో చేసిన వాగ్దానం ఆది కాను తొమ్మిదో అధ్యాయం అబ్రహామి కోవనెంట్ ఆది కాని పన్నెండు అధ్యాయం డేవిడ్ ఈ కోవనెంట్ డేవిడ్ ఈ కోవనెంట్ సెకండ్ శామ్యుయల్ చాప్టర్ సెవెన్ సో పన్నెండు వచ్చిన నీ దినములు సంపూర్ణమైనప్పుడు నీ పితృలతో కూడా నువ్వు నిద్రించిన తర్వాత నీ గర్భంలో వచ్చిన నీ సంతతిని హెచ్చించి రాజ్యమును అతనికి స్థిరపరిచేదను అంటాడు అంటే దేవుడు ఇక్కడ దావీతో ఒక వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు అదేమిటంటే ఆయన సంతానం నుండి దావీదు దావీదు ఆయన యొక్క రాజ్యము స్థిరపరచబడుతుందని దావీదు రాజ్యము స్థిరపరచబడుతుందని దేవుడు దావీతో ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అతని సింహాసనం స్థిరపరచబడతాడు కనుక దేవుడు తర్వాత ఎవరితో వాగ్దానం చేశాడు అబ్రహాము తర్వాత అంటే దేవుడు దావీతో వాగ్దానం చేశాడు మన దానిని డేవిడి కోవనెంట్ అంటాం తర్వాత మన క్రొత్తని ముందు కనుక చూస్తే ఆయన దావీదు కుమారుడు కానీ పిలువబడ్డాడు దావీదు కుమారుడు అంటే దావీదు వంశావుల నుండి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు వచ్చాడు దావీదు బెర్చేబాకు పుట్టినటువంటి కుమారులో నుండి సులోమోను నుండి దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభ యొక్క లీనేజీని ఆయన చేయటం అని చూస్తాం లేదా దేవుడి యొక్క వంశావళిని కాపాడటాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయడం అని చూస్తాం సో దావీదు ద నెక్స్ట్ ప్రామినెంట్ పర్సన్ ఇన్ ద లీనేజ్ ఈజ్ డేవిడ్ సో దావీద్ తర్వాత మనం సలోమను మనం చూస్తాం సాలమన్ మనం సలోమన్ అంటాం కదండి తెలుగులో రెండవ సమయాల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు నుండి పదిహేడు వచ్చిన వరకు పదమూడు నుండి పదిహేడు వచ్చిన వరకు రెండో సమయాల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు నుండి పదిహేడు వచ్చిన వరకు మనం కనుక గమనిస్తే సో హియర్ వీ సీ గాడ్స్ గాడ్స్ ప్రామిస్ ఫర్ సలోమన్ సలోమన్తో దేవుడు చేసిన వాగ్దానం లేదా సలోమన్ గూర్చి దేవుడు దావితో చేసిన వాగ్దానం ఇక్కడ ఏమైనా ఉంది అంటే పన్నెండు కనుక చదివితే నీ దినములు సంపూర్ణం లగినప్పుడు నీవు నీ పితృలతో కూడా నిద్రించిన తర్వాత నీ గర్భంలో నుండి వచ్చిన నీ సంతతిని హెచ్చించి రాజ్యమును అతనికి స్థిరపరచుదును అతడు నా నామ ఘనత కొరకు ఒక మందిరమును కట్టించును అతని రాజ్య సింహాసనము నేను నిత్యముగా స్థిరపరచదను నేను అతనికి తండ్రినయుందును అతని కుమారుడయుండును అతడు పాపము చేసిన ఎడలా నరుల దండముతోనూ మనుషులకు తగులు దెబ్బలతోనూ అతని శిక్షితును కానీ నేను స్థాపించుడికే నేను కొట్టివేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనట్లు అతనికి నా కృప దూరము చేయను నీ మట్టుకు నీ సంతానమును నీ రాజ్యమును నిత్యము స్థిరమగును నీ సింహాసనము నిత్యము స్థిరపరచబడును అనేను తనకు కలిగిన దర్శన మంత్రిని బట్టి ఈ మాట అనేటి చెప్పున నా తాను దావేదునకు వర్తమానము తెలియచెప్పాను 
సో చాలా పర్టికులర్గా చాలా క్లియర్గా ఆఫ్టర్ డేవిడ్ ఎవరు దేవుని యొక్క వంశావళిలో నిలబడింది దేవుడు ఎవరిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడంటే సాలుమన్ సలోమన్ మనం చూస్తాం సో సలోమోను నుండి కలిగిన వారు సలోమోన్ నుండి లేదా సలోమోను వంశావళి నుండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన జన్మిస్తారు అని ఇక్కడ మనకి చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం మత్స్ స్వార్త మొదటి అధ్యాయం లోక స్వార్త మూడవ అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుర్ వంశావళి రాయబడి ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభుర్ వంశావళి రాయబడి ఉంది మత్స్య స్వత మొదటి అధ్యాయం మొత్త లోక స్వత మూడవ అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుని గురించిన వంశావళి ఉంది కనుక ఆ యొక్క వంశావళి కనుక మన గనక చదివితే సులోమోను తర్వాత ఎవరు ఆఫ్టర్ సాలమోన్ నెక్స్ట్ ఎవరు నెక్స్ట్ ఎవరు నెక్స్ట్ ఎవరు అలాగూ యాకోబు వరకు ఎవరై ఉన్నారు యాకోబు వరకు ఎవరై ఉన్నారని దావీదు నుండి మరియ భర్త అయిన యాకోబు వరకు ఏమండి మనం మత స్వార్త లోక స్వార్తలో ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మత స్వోత మొదటి అధ్యాయంలో లోక స్వోత మూడో అధ్యాయంలో క్రీస్తు వంశాల గురించి రాయబడి ఉంది మత స్వోత మొదటి అధ్యాయము లోక స్వోత మూడో అధ్యాయ అంటే మత్తయ్య ఇచ్చిన వంశావళి లోక ఇచ్చిన వంశాలకి తేడా ఏంటంటే దావీది వరకు ఇద్దరు సమానంగా రాస్తారు ఇతను కూడా దావీది వరకు సో దావీది నుండి యాకోబు వరకు ఇక్కడేమో లోక ఏమో దావీది నుండి మరియ వరకు మాట్లాడతాడు మరియ అంటే దావీది నుండి దావీది నుండి యాకోబు వరకు మాట్లాడతాడు లోక ఏమో దావీదు తర్వాత మరియ వంశాల గురించి మాట్లాడతాడు మరియ వంశవల్లి అంటే తల్లి వంశాల గురించి మాట్లాడతాడు ఇక్కడేమో తండ్రి వంశాల గురించి మాట్లాడతాడు అక్క శేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి యాకోబు తండ్రి కాదు కానీ లేగలగా అంటే ప్రభుత్వ దృష్టిలో ఆయన యాకోబు కుమారుడిగా అయినా ఒక లిఖించబడతాడు జనాభా లెక్కల్లో యాకోబు కుమారుడిగా ఆయన పిలువబడ్డాడు లిఖించబడ్డాడు ఆయన వాస్తవానికి యాకోబు మానవరీత్య తండ్రి కాదు ఎందుకంటే ఆయన కేవలము స్త్రీకి జన్మించిన వాడు పురుషుని ప్రమేయం లేదు అయితే ఈ స్త్రీ ఈ పురుషునికి ప్రధానం చేయబడింది గనుక ఈయన యాకోబు కుమారుడిగా పిలువబడ్డాడు జనాభా లెక్కలలో ఒక ఏమిటి లీగల్ ఫాదర్గా యాకోబు చేర్చబడ్డాడు సో ఆయన యాకోబు యోధ వంశానికి చెందినవాడు యాకోబు యోధ వంశానికి చెందినవాడు అంటే సొలోమోను అబ్రహాము యోధ తరానికి చెందినవాడు యాకోబు సో ఇంత క్లియర్గా సో ఇప్పుడు నేను మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సమయం లేదు కనుక తర్వాత మీరు రెఫర్ చేయండి చదవండి మత స్వోత మొదటి అధ్యాయం లోక స్వోత మూడు అధ్యాయం రెండు కూడా కంపేర్ చేసుకుంటూ చదివితే కనుక లీనేజ్ దావీది వరకు సమాంతరంగా వస్తుంది కానీ దావీది నుండి నేమ్స్ మారుతాయి సో అక్కడ మీరు ఒక కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ఎందుకనంటే దావీది తర్వాత మత్తయ్యి దావీదికి తండ్రిగా పిలువబడినటువంటి యాకోబు యొక్క లీనేజ్ గురించి మాట్లాడతాడు లోక ఏమో మరియ యొక్క లీనేజ్ గురించి మాట్లాడతాడు ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే ఈ విషయంలో మీరు నాకు మీరు నాకంటే ఒక వాట్సాప్ చేయవచ్చు వాట్సాప్ చేయవచ్చు అయితే లోక రాసినటువంటి ఈ యొక్క విషయంలో లోక రాసినటువంటి విషయంలో ఆయన యాకోబు కుమారుడిగా పిలువబడ్డాడు యాకోబు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు అని చెప్పి అంటాడు అంటే యూదులలో ఇస్రాయేలీలో అల్లుడు కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కుమారుడిగా పిలువబడతారు వారు యూదుల యొక్క సంస్కృతిలో అల్లుడు కూడా కుమారుడిగా పిలువబడతాడు 
కనుక మనం ఆ విషయాన్ని మనం చూడగలుగుతాం ఇక్కడ సో ఒక్క క్షణం అండి సో యేసుక్రీస్తు ప్రభావం గురించినటువంటి ప్రవచనం ఆయన లీనేజ్ గురించిన ప్రవచనం ఎంతవరకు మనం స్టడీ చేశాం అంటే చూడండి ఎంత పర్టికులర్గా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన యొక్క ఒక లీనేజ్ ఆయన వంశావళి ఆయన ఏ గోత్రంలో ఆ పలాన గోత్రంలో ఎవరి కుమారుడిగా ఆయన ఈ లోకానికి వస్తాడో పాత నిబంధనలో ఇంత పర్టికులర్గా ఆయన గురించిన ప్రవచనాలు రాయబడి ఉన్నాయి ఏమండి సో ఇంతటితో మనం చిన్న ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ మనం తిరిగి కంటిన్యూ చేద్దాం సో థ్యాంక్ యూ లెట్స్ టేక్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ టీ బ్రేక్ దెన్ అగైన్ వీ విల్ కంటిన్యూ అవర్ సబ్జెక్ట్
So, welcome back to the uh, second session in this class. <coughs> Christology man uh, study chest to now. So, manamo. Yesu Christu Prabhareka Vamshalugunchi Manu Alochin Jasnana. Ante again our okay, topic is this prophecies concerning Jesus Christ in the Old Testament. Path in Mandanalo, Yesu Christu Prabhar Gunchi Raiva twenty Pravachana Vakyal. And again Ainoka Pravachana Purishudu. Aina uh it went to Prochno Lakunda, and Gunchi, a Prochno Chapabar Kunda, Aina Vakasada Sedaga, Manavale, Germinchina Victi Kadu, Aina Pravachana Purishudu, Ani Mano Ye Kani Prochra Batmano, Chustuna. So Chevrekumanganka Gamanis there, Davi the Nundi, Yakobu, Yakobu Kumar twenty, Yosep, Yosepu, Maria Bartha. So, in that, you know, by mistake, Yaakov uh, was in a crag, Poyano, Yaakov Kumar, Yosepani, Manamo Mathe Swatamata, Chem Law, Lineage Laman Chusta. So, Davidu, Davidu Santana Nundi, Yesu Christu Provarucharina, Davidu Santana Nundi, Yesu Christu Provarichar. And the Raina, Davidu Kumar Daga, Aina, Pillow Bertuna. For example, Manu Pratanganamo, Irreverend of a Jem, Palahara Vichingan Kuchus Day. Pragatan Irreverend of a Jem, Palahara Vichinum Law Sangam Lukosum is Sangatul Gurchimikus Akshimichuru, Yesu and Nenu, Nadotano, Pampi Unanu, Nenu Davi do Veri Chiguruno, Santanamuno, Antar, Yesu Christu Provaru, Nenu Davi do Veri Chiguruno, Santanam. And David, 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 Yesu Christu Provar Gunchu Raibena, Pravachana Lani Kuda, Ainlo Naravir Pumachusta, Aina, Wamshawal Yevedanga Wuntado, Aini Avurta Nebandana Chesado, War Yesu Christu Provarek Wamshawali, Ani, Nota Nebundulo and a Kumshal Gunchu Chuste, Exactiga in a path in a Mundulo, Yavurta to Wagdan Chesado, Nebandana Chesado, Ayaka Wamshawal is three Santanani, Ayaka three Wamshawalni. As three Santana Matesu Christu Provargaman Chostamo, Kanika, I am as three Santananga Raudanikaika, Wamshawalini, they would in a preserved chesto, Rauda Machoda Galtuna. So you put I am Gunchin to Prouchinalo, Pathana Bandula, I am Gunchin Prouchinalo, Motamoto de Linis, Wamshawali Animano, Choda Galiga. Rendaudi, I am a Jananum, Virgin Birth. Rendah itu kan? Ayn guc rai berna prauchna lo. Kenye jananu. Wajib bertop Christ. Wajib bertop Christ. Yesus Kristu, Prabu Aru, Ayna. Kanya Kaku Janamistado, Kanya Jananu. That is impossible. Kanya Jananu, e Lokomulo, in, in human terms, that is impossible. Ipudu, Manganaka Gamaniste, 
యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించిన తరువాత ఆమె కన్య అని చెప్పలేదని వాక్యం యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకను పుట్టిన తర్వాత కొంతకాలానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని మోసినటువంటి తల్లి ఆమె కన్యక అని జరిగిపోయిన తర్వాత రాయలేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి జనన విధనము జనన విధానము ఎట్లనగా అంటే ఆయన ఏ రీతిగా జన్మిస్తాడో ముందుగానే ఆయన లేఖనంలో ఆయన గురించిన ప్రవచనం ఉంది సో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క కన్య జననం గురించి అలాగే ఆయన యొక్క జననం గురించి మనము కొన్ని ప్రవచనం మనం చూడగలుగుతాం యశాగ్రంథ ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో ద మేనర్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్ మనం చూస్తాం ద మేనర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ ద మేనర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ అంటే జనన విధానము లేదా ఆయన ఏ రీతిగా జన్మిస్తాడు అనేటువంటి ప్రవచనం జనన విధానము క్రీస్తు జనన విధానము అనవచ్చు ఐజయ సెవెన్ ఫోర్టీన్ యశయ ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చాం ఐజయ సెవెన్ ఫోర్టీన్ యశయ ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినంలో క్రీస్తు జనన విధానం గురించి అక్కడ మనం చూడగలుగుతాం మనకందరికీ తెలిసిన వాక్యమే ఎందుకంటే క్రిస్మస్లు బాగా చేస్తాం కదా మనం చేసేంత క్రిస్మస్లు హడావుడి ఇంకెవరు చేయలేరు ప్రపంచం ఎవరు చేయరు అంత బాగా చేస్తాం సో అప్పుడు తప్పకుండా ఇక వాక్యం మనం చదువుతాం ఈ వాక్యాలు దాటి మనం వెళ్ళాం కానీ ఎప్పుడు మనం ఆలోచించేసాం అసలు ఏంటి అది అని ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినాం ఇట్స్ ఎ ప్రాఫెసీ కన్సర్నింగ్ ద మేనర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ క్రీస్తు ఏ విధంగా జన్మిస్తాడో రాయబడేటువంటి అమూల్యమైన ప్రవచనం ఎప్పుడు ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని ఎవరు రాశారు యష్యా రాశాడు యష్యా రాశాడు యషియాకి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారికి అంటే చూడండి యొక్క ప్రవచన యొక్క బ్యూటీ ఏమిటంటే యషియాకి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారికి మధ్య ఆల్మోస్ట్ ఏడు వందల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంటుంది యషియాకి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారికి మధ్య దాదాపుగా ఏడు వందల సంవత్సరాలు కాల వ్యవధి ఉంది అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఏ రీతిగా జన్మిస్తాడో ఆయన ఏ రీతిగా జన్మించబోతూ ఉన్నాడో అది ఏడు రోజుల ముందు చెప్పబడింది కాదు ఏడు నెలల ముందు ఏడు సంవత్సరాల ముందు చెప్పబడింది కాదు దాదాపుగా ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే క్రీస్తు జననానికి ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే యశ్య ప్రవచించాడు ఆయన ఈ రీతిగా ఈ లోకానికి వస్తాడని యష్యా ప్రవచనాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక గొప్ప అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే యష్య యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి జననం గురించి మాట్లాడతాడు ఆయన చేయబోయే పరిచరి విధానం గురించి మాట్లాడతాడు ఆయన మరణం గురించి కూడా మాట్లాడతాడు టోటల్ లైఫ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఐజియా హ్యాస్ కవర్డ్ ఇన్ హిస్ ప్రాఫెసెస్ యషయ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి లైఫ్ అంతను కూడా తన ప్రవచనం ఆయన కవర్ చేస్తాడు చాలా ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడతాడు అసలు యష్యా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం కనుక మనం చూస్తే ఎంత ఎక్స్క్లూజివ్గా గన్ షాట్గా మాట్లాడతారు గన్ షాట్ అంటే ఆయన ఈ రీతిగా మరణిస్తాడు ఈ రీతిగా సెలువ వేయబడతాడు ఆయన ఇలాగ శ్రమ పెట్టబడతాడు ఇలాగ పాయింట్ బై పాయింట్ హీ టాక్ అబౌట్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ డెత్ అండ్ క్రైస్ట్ సఫరింగ్ యష్యా ఏమండి పాయింట్ బై పాయింట్ మాట్లాడతాడు అంత ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడతాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి జననం గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా చాలా ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడతాడు చాలా 
పర్టిక్యులర్గా మాట అసలు ఆయన ఏ రీతిగా జన్మించబోతున్నాడో మాట్లాడతాడు సో యశ ఏడు పద్నాలుగులు ఇలాగంటాడు కాబట్టి ప్రభు తాను యొక్క సూచన మీకు చూపును ఆలకించుడి కన్యక గర్భవతి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మాను ఏలుని పేరు పెట్టిన పేరుతో సహాయ చెప్పేస్తాడు యశయ కన్యక గర్భవతి అయి ఏ పేరు పెట్టాలో కూడా చెప్తాడు అక్కడ ఆయన ఇమ్మాను ఏలుని పేరు పెట్టబడును నా అక్కడ అసలు ఏ సందర్భం ఏ సందర్భం అంటే ఏడవ వచ్చే మొదట్లో యోధ రాజైన ఉజ్జయ మనుమడు యోతమ కుమారుడైన ఆహాజు దినములలో సిరియా రాజు అయిన రెజీమను ఇస్రాయేల్ రాజును రెమల్య కుమారుని అయిన పెకాహును యుద్ధం చేయవని ఎరుషులే మీదకి వచ్చేరి ఎరుషులేమి మీదకి సిరియా రాజు ఏమండి ఇస్రాయేల్ రాజు పెకాహు వీళ్ళందరూ కలిసి యుద్ధం చేయడానికి వస్తే ఎరుషులేము నివాసులు గాలికి చెట్లు ఊగినట్లు వారి హృదయాలు ఊగిపోయాయి అంటాడు యశియా సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఆ కాంటెక్స్ట్లో అంటే దేవుని బిడ్డలకు రక్షణ లేదేమో దేవుని బిడ్డలకు విడుదల లేదేమో దేవుని బిడ్డలకు కాపుదల లేదేమో అనేటువంటి యొక్క కాంటెక్స్ట్లో ఆ సందర్భంలో యశియా ఏడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయేటువంటి రాజు ఏడు అందుకనే ఆయన భుజముల మీద రాజ్యభారం ఉండనంటాడు తొందవ ఉచ్చరం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇస్రాయేలీలను పరిపాలించే రాజు ఒక అద్భుతమైన రాజు మెస్సయ్య ఇమ్మాన్యుయల్ ఇస్రాయేలీలు కనిపెట్టుకున్నటువంటి మెస్సయ్య ఆయన దేవుడు మనకు తోడుగా వస్తాడు ఆయన ఇమ్మాన్యుయల్ ఇమ్మాన్యుయల్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మనకు తోడు ఉన్నాడని భాషాంతరం అంటాడు అక్కడ అంటే ఆయన ఏ రీతిగా జన్మిస్తాడు మెస్సయ్య హౌ మెస్సయ్య విల్ కమ్ టు దిస్ వరల్డ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీస్ బర్త్ అనేది చాలా పర్టికులర్గా మాట్లాడుతూ కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కంటాది అంటాడు కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కంటాది ఆయనకి ఇమ్మాని అని చెప్పి పేరు పెడతారు అని చెప్పి అన్నాడు అంటే అంత ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడతాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జననం ఆ రాబోయే మెస్సయ్య ఆయన ఇమ్మాన్యుయల్ ఏ రీతికంటే ఆయన కన్యక ద్వారా జన్మిస్తారంటాడు సో మనం వర్జిన్ బర్త్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అక్కడ ఐజయ ఉపయోగించినటువంటి మాట హీబ్రూలు ఏమైనా ఉంది హీబ్రూలో మరి కన్యకకు ఆల్మా బెత్తులు అనేటువంటి రెండు మాటలు ఉపయోగించబడ్డాయి వాటికి వివరణ అంతా కూడా మనము వర్జిన్ బర్త్ గురించి పర్టికులర్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు దాని గురించి నేను మీకు వివరిస్తాను ఇప్పుడు ఇదే ప్రవచన యొక్క నెరవేర్పు మనం ఎక్కడ చూస్తున్నాం మత్తె స్వాత మొదటి అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచ్చిన మనం చూస్తాం మత్తె స్వార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చిన ఆ యొక్క ప్రవచన యొక్క నెరవేర్పు మనం చూస్తాం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన కనుక చదివితే ఆమె యొక్క కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపను ఆయన రక్షించు కనుక ఆయనకి ఏసు పేరు పెట్టదు అనేను ఇదిగో కన్యక గర్భవతి కుమారుని కనును ఆయనకి ఇమ్మాను ఏలని పేరు పెట్టుదురు అని ప్రభు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరున్నట్లు ఇదంతా యూ జరిగాను ఇదంతా ఎలా జరిగిందంటే హౌ ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్ మనకి క్రొత్త నిబంధన నుండి కనుక మనం చదివితే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే హౌ ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్ వెన్ యూ రీడ్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ వన్ ద వెరీ క్వశ్చన్ దట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్ ఈస్ హౌ క్యాన్ ఇట్ బి పాసిబుల్ హౌ ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్ దిస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ కదా హౌ కెన్ ఇట్ బి పాసిబుల్ ఒక కన్యక పురుషుని ఎరగని స్త్రీ ఎలాగూ గర్భవతి అవుద్ది అంటే ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అందరికి వస్తుంది ఎస్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అందరికి వస్తుంది బికాస్ ఇన్ హ్యూమన్ టర్మ్స్ హ్యూమన్ స్పీకింగ్ దిస్ ఈజ్ హైలీ 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 ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ అంటేనే అసాధ్యం మనం ఇంకా దానిని రెట్టింపు చేసి మనం ఏమంటే ఉంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ అంటాం అంటే ఏంటంటే అసలు ఇది అసాధ్యానికే ఇది అసాధ్యం అని ఇది అసాధ్యానికే అసాధ్యం హైలీ ఇంపాసిబుల్ అంటాం అలాగే అసలు ఇది ఎలా పాసిబుల్ కన్యక ఎలాగో గర్భవతి అవుద్ది ఎలాగో కుమారుని కంటది పురుషుని ఎరగని స్త్రీ వివాహము కాని స్త్రీ లేదా పురుషునితో కలయ కలరి స్త్రీ ఎలాగో గర్భం ధరిస్తుంది ఈ రోజులంటే టెక్నాలజీ బాగా పెరిగి 
టచ్ టు బేబీస్ అంటే ఈ సెక్సువల్ రిలేషన్షిప్ లేకుండానే హ్యూమన్ స్పర్మ్ పురుషుని స్పర్మ్ ద్వారా ల్యాబ్లో ఫెర్టిలైజ్ చేసి దానిని మళ్ళీ స్త్రీ గర్భం ప్రవేశపెట్టి ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఆయన ఈ రోజులో హ్యూమన్ స్పర్మ్ లేకుండా శిశువు జన్మించటం లేదా ఒక స్త్రీ గర్భవత అవటం అనేది ఇంపాసిబుల్ దే షుడ్ బి స్పర్మ్ కానీ ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి జనన విషయంలో వితౌట్ ఎనీ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ నాట్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇంటర్ కోర్స్ బట్ ఆల్సో ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు జన్మించాడు హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ మనకు వస్తుంది కనుక మ్యాథ్యూ చాలా క్లియర్గా రాస్తున్నాడు ఏమంటాడంటే ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో ఇరవై మూడో వచ్చినంలో అని ప్రభువు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేర్పు అంటాడు ఇది ఎవరు తన ప్రవక్త యష్యా ఇదిగో కన్యక గర్భవతి కుమారుని కనును ఆయనకి ఇమ్మాలని చెప్పి పేరు పెట్టదు అని ప్రవక్త పలికిన మాట నెరవేర్పు మత్త స్వార్తలు మనం చూస్తాం యేసు క్రీస్తు ప్రభావ విషయంలో so the prophecy of isaiah got fulfilled after 700 years 700 samsharal tarvata yeshya pravachanam neraverpu manu chustam the prophecies of the bible will never go in vain no prophecy in the bible was unfulfilled every prophecy in the bible was fulfilled in its time నువ్వు అనుకున్న టైంలో ప్రాఫసీ ఎప్పుడు జరగదు నేను అనుకున్న టైంలో ఎప్పుడు ప్రాఫసీ జరగదండి అంటే యశయ ఏడవ అధ్యాయంలో రాయబడిన ప్రాఫసీ జరుగుద్దేమో అని ఒక ఆ యొక్క తరం వారు వేచి ఉన్నారు వారి తరంలో జరగలేదు తర్వాత తరం వారు వేచి ఉండి ఉంటారు వారి తరంలో జరగలేదు తర్వాత తరం వారు వేచి ఉంటారు వారి తరం జరగ అంటే దాదాపుగా ఒక ఒక పది తరాలు తర్వాత జరిగింది అది సో ప్రాఫసీ అనేది నువ్వు అనుకున్న టైంలో జరగకపోవచ్చు నేను అనుకున్న టైంలో జరగకపోవచ్చు బట్ ప్రాఫసీ విల్ బి ఫుల్ఫిల్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ టైం దట్స్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రాఫసీ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్స్ బిబ్లికల్ ప్రాఫసీ యొక్క నేచర్ ఏంటంటే బిబ్లికల్ ప్రాఫసీ విల్ నెవర్ గో అన్ఫుల్ఫిల్డ్ అది జరగకుండా మానదు బైబిల్లో రాయబడిన ఏ ప్రవచనమైనా ఖచ్చితంగా జరగవలసిందే జరిగి తీరతాది జరగకుండా ఆగదు మానొద్దు అని ఎవరు ఆపలేరు బట్ ద ప్రాఫసీ విల్ బి ఫుల్ఫిల్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ టైం నాట్ ఇన్ యువర్ టైం ఆర్ నాట్ ఇన్ మై టైం నాట్ ద టైం దట్ వి థింక్ ఆఫ్ అంటే మనము అనుకున్న టైంలో ఆ ప్రాఫసీ జరగకపోవచ్చు బట్ ప్రాఫసీ విల్ బి ఫుల్ఫిల్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ టైం ఇన్ ఇట్స్ టైం అది ఎప్పుడు జరగాలని దేవుడు నిర్దేశించాడు అది అప్పుడే జరుగుద్ది ప్రాఫసీ సో ద ప్రాఫసీ ఆఫ్ ఐజిఐ చాప్టర్ సెవెన్ మైట్ బి దేర్ వర్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ దేర్ జనరేషన్స్ టు హ్యాపెన్ లెట్ సే దాట్ ఇన్ ఫిఫ్త్ బీసీలోనో ఫోర్త్ బీసీలోనో థర్డ్ బీసీలోనో సిక్స్త్ బీసీలోనో సిక్స్త్ సెంచురీ బీసీలోనో వారి టైంలో జరుగుద్దని వారు ఒకవేళ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండవచ్చు కానీ అది ఒక ఏడీలో జరిగింది ఆఫ్టర్ బీసీ it has taken place it was fulfilled that's the nature of biblical prophecy so prophecy ate kachithanga jarigindi jarugutti jarakunda manadu so that's how the accurate is the biblical prophecy bible pravachana anta accurate ga untadi gun shot ga untadi man antam kada gun shot antam ante korte mottham kada velipod akkada ante గన్ షాట్ చాలా పర్టికులర్ కాదు ఎక్కడ పడలేదు అక్కడ పడుతుంది అనమాట సరైన కనుక కొడితే గన్తో గన్ షాట్ ఎప్పుడు కూడా గాల్లో అలాగే అలాగ వాడు వేయడు ఎక్కడ కొట్టాలో ఇక్కడ కొట్టంటే ఇక్కడ కొడతా ఇక్కడ కొట్టంటే ఇక్కడ కొడతాడు ట్రైన్ షూటర్స్ అంత గన్ షాట్గా ఉంటుంది ప్రాప్సీ అంతేగాని గాల్లో చెప్పిన మాటలు కాదు అది అవేవి కూడా గాల్లో చెప్పిన మాటలు కాదు బిబ్లికల్ ప్రాప్సీ ఏది కూడా ఊహించి చెప్పింది కాదు గాల్లో చెప్పింది అందుకని ప్రవచనము మానవ ఊహను బట్టి కలిగింది కాదంటాడు పేతు చదవండి ఆ మాటలు ప్రవచనము బిబ్లికల్ ప్రాఫసీ మానవ ఊహను బట్టి కలిగింది కాదు అది దేవుని ఆత్మ ప్రేరేపణ చేత కలిగింది అంటాడు అది ఆత్మ పలికిన మాట ప్రవచనం అనేది ఆత్మ పలికిన మాట ఆత్మైన దేవుడు పలికించిన మాట పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పలికించిన మాట 
సో ఆయన భవిష్యత్తు తిరిగిన వాడు గనక ఆయన సర్వజ్ఞాని భవిష్యత్ జ్ఞాని గనక ఆయన ప్రవచన ఏది కూడా పోదు ఏది కూడా తప్పిపోదు తర్వాత ద ప్లేస్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ ఎవరు మాట్లాడతారు మనకు అంత తెలుసు మైకా ఫైవ్ టూ మీకా ఐదవ జన ఉన్న వచ్చినంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎక్కడ జన్మిస్తారో కూడా చెప్తారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన ఎక్కడ జన్మిస్తాడో మీక మాట్లాడతాడు ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినంలో ఆ మాట మనం చూస్తాం ఇది మనకు బాగా పరిచయమైనటువంటి వాక్యమే ఎలాగంటే మత్స్య సువార్త రెండవ అధ్యాయంలో జ్ఞానుల గురించి మనం చూస్తాం మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎవరు జ్ఞానులు మనకి ప్రతిదానికి వెనకాల ఒక తోక కూడా ఉంటుంది అని ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ సో ఎవరు జ్ఞానులు ఎవరు జ్ఞాని అంటే ఆ జ్ఞానులు ఎవరు తెలుసుకునే వాడే జ్ఞాని సో మన ప్రత్యేకంగా జ్ఞానుల గురించి మాట్లాడుకునే టైం మనకు లేదు కనుక ఇక కాంటెక్స్ట్ ఆ సందర్భం వస్తే మాట్లాడుకుందాం అంటిల్ దెన్ ఆ యొక్క జ్ఞానులు ఎవరో తెలుసుకున్న వాడే జ్ఞాని సో దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ టాపిక్ నా సో జ్ఞానుల ఆ యొక్క విషయంలో సందర్భంలో యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రం చూసి ఆయన పూజించడానికి వచ్చామని జ్ఞానులు హే రోజు రాజు దగ్గరికి వెళ్తారు వెళ్ళినప్పుడు హే రోజు రాజు అక్కడ ఉన్న వారినందరూ కూడా పిలిచి ఎవరిని పిలుస్తాడు ప్రధాన యాజకులు ప్రజల శాస్త్రులు ఎందుకని యూదుల రాజు కదా యూదులకే తెలుస్తుంది అని యూదుల్లో శాస్త్రాలు ఎరిగిన వారు ఎవరు ధర్మశాస్త్రం ఎరిగిన వారు ఎవరు ప్రవచనాలు ఎరిగిన వారు ఎవరు అంటే శాస్త్రులు ద టీచర్స్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ద లా క్షుణ్ణంగా ఎరిగిన వారు ప్రధాన యాజకుడికైతే తెలుస్తుంది అని వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి అడుగుతాడు క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టిన అంటే వారు అంటారు ప్రవచనాలు ఎరిగిన వారు కనుక పరిశోధన చేసిన వారు కనుక మరొకసారి పరిశీలన చేసి బెత్లహేములోనే ఏలి అనగా యోధ్యా దేశ బెత్లిహేమ నువ్వు యోధ్య ప్రధానులు ఎంత మాత్రం అల్పమైన దాని కావు ఇస్రాయేలును నా ప్రజలను పరిపాలించే అధిపతి నీలో వచ్చునని ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడి ఉన్నది అంటారు వారు అలాగ వ్రాసాడు ప్రవక్త అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎక్కడ జన్మిస్తాడో ప్రవక్త రాశాడు వాళ్ళకి ఒక డౌట్ ఒకటి వచ్చింది జ్ఞానం చూసినప్పుడు అసలు ఈయన ఎక్కడ పుడతాడు అని ఎక్కడైనా వెతుకుతారు ఇస్రాయేల్ దేశం అంతా వెతకాలి ఈ వారు నుండి ఆ వారికి వెతకాలి ఎక్కడైనా వెతుకుతారు ఏ గ్రామాన్ని వెతుకుతారు ఇప్పుడంటే ఇప్పుడంటే మనకు చాలా టెక్నాలజీ వచ్చిందండి ఏమండి సో మరి అప్పుడు ఏ టెక్నాలజీ లేదు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వెతకాలి ఎక్కడైనా వెతుకుతారు సో చాలా ఈజీగా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఆన్సర్ కావాలి ఏంటి ఆన్సర్ అంటే ఈయన గురించి ఎక్కడో ప్రవచనం ఉంటుంది కదా సో ఆయన ఎక్కడ పుడతాడో ఒక ప్రవచనం ఉంటుంది కదా కనుక ఆ యొక్క ప్రవచనం ఏంటో చూడండి అని హే రోజు రాజు అడిగినప్పుడు ఆ శాస్త్రులు ప్రధాన యాజకులు ఎక్కడ పుడతాడో ప్రవచనం వారు చెప్తాడు ఆయన గురించి ఎలాగూ రాయబడి ఉంది ఎవరు చెప్తారు ఏ మాట అంటే మీకు చెప్తాడు మీక గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చిన ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో బెత్లహేము ఎఫ్రాతా అంటాడు బెత్లహేము ఎఫ్రాతా ఎందుకంటే జబులోని బెత్లహేమ్ కూడా ఉంది అందుకనే ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ సే దాట్ బిబ్లికల్ ప్రాఫసీ ఈజ్ సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్ ఇట్స్ నేచర్ ఇట్ ఈస్ సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్ ఇట్స్ నేచర్ ఇట్ టాక్స్ వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ not generally general ga vegga maatladtu biblical prophecy always talks so exclusively and biblical prophecy is always exclusive in its nature emandi ipudu elaga untadante elurlo repoddina evado chachipothadu ante that's very general repoddina evado oka mahapurushudu pudtaru ante that's very general endukane enta pedda mahanagaramlo chaala mandi chachipothar chaala mandi pudtaru రేపు ఒక యాక్సిడెంట్ జరగబోతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే దట్స్ వెరీ జనరల్ అదే ఫలానా గ్రామంలో ఫలానా పాయింట్లో ఫలానా వంతుని మీద మించి కార్ కిందకు పడిపోయి లేదా మనిషి పడిపోయి ఏదో ప్రమాదం జరగబోతుంది అని చెప్తే దట్స్ వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఏమండి 
ఇప్పుడు ఎలాగ ఉంటుందంటే రేపు వెస్ట్ గోదావరిలో ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ జరగబోతుంది అని కనుక అంటే దట్స్ వెరీ జనరల్ చాలా యాక్సిడెంట్ జరిగితే రోజు కొన్ని కొన్ని ఏమండి పదుల యాక్సిడెంట్లు జిల్లాలో జరుగుతాయి అలా కాదు ప్రాఫసీ బిబ్లికల్ ప్రాఫసీ ఇప్పుడు అలాగ ఉండదండి దట్స్ వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫలానా ఊరిలో ఫలానా ఊరికి ఆ ఊరికి మధ్య ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జ్ మీద ఆ ఫలానా పక్కన ఉన్నటువంటి స్థలంలో లేదా పక్కన అక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఫ్యాక్టరీ ఎదురుగా రేపు పొద్దున యాక్సిడెంట్ జరగబోతుంది ఆ యాక్సిడెంట్లో ఎంతమంది చచ్చిపోతారు అని కనుక చెప్తే దట్స్ వెరీ ఎక్స్క్లూజివ్ సో బిబ్బికల్ ప్రాఫసీ కూడా ఎప్పుడు అంత అంత ఎక్స్క్లూజివ్గా గన్ షాట్గా ఉంటుంది ఎలాగంటే యేసు క్రీస్తు ప్రోవర్ ఎక్కడ జన్మిస్తాడు అంటే ఆయన ఇజ్రాయేల్ దేశంలో జన్మిస్తాడు అని లేదు ఆయన ఇస్రాయేల్ దేశంలో జన్మిస్తాడు అంటే దట్స్ వెరీ జనరల్ ఆయన ఆయన ఆసియాలో జన్మిస్తాడు ఆసియా ఖండంలో జన్మిస్తాడు అంటే దట్స్ వెరీ జనరల్ ఆయన ఆసియా ఖండంలో జన్మిస్తాడన్నా దట్స్ దట్స్ వెరీ ట్రూ ఎందుకంటే ఇజ్రాయేల్ అది మనకి ఇక్కడ ఉంది ఆసియా ఖండంలో ఉంది ఆయన ఆసియాలో ఆసియా ఖండంలో ఏషియన్ కంటినెంట్లో ఇజ్రాయేల్ దేశంలో జన్మిస్తాడంటే దట్స్ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్క్లూజివ్ కానీ ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఆయన ఎక్కడ జన్మిస్తాడు బెత్తులహేంలో జన్మిస్తాడు దేర్ వర్ టూ బెత్తులహేమ్స్ రెండు బెత్తులహేములు ఉన్నాయి ఎఫ్రాత అనే బెత్తులహేము అలాగే జబూలు అనేటువంటి బెత్తులహేము ఉంది ఎఫ్రాత బెత్తులహేమ్ అంటే ఎఫ్రాత అనేటువంటి ఒక రీజన్లో ఉన్నటువంటి బెత్తులహేము జబూలుని రీజన్లో ఉన్నటువంటి బెత్తులహేము ఉన్నాయి రెండు బెత్తులహేములు ఉన్నాయి ఇది ఎలాగ ఉంటుందంటే ఏలూరు పక్కన ఒకటి ఉంది బాగోపురం మా ఊరు పక్కన ఆగడలంక దగ్గర బా ఆగడలంకకి గుండుగోనికి మధ్యలో బాగోపురం ఒకటి ఉంది రెండు బాగోపురం ఉన్నాయి ఇక్కడ కోరుకోలు అని ఎక్కడ ఒకటి ఉంది కోరుకోలు తర్వాత కృష్ణా జిల్లాలో కోరుకోలు ఒకటి ఉంది వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కోరుకోలు ఉంది కృష్ణా జిల్లాలో కూడా కోరుకోలు ఉంది రెండు కోరుకోలు ఉన్నాయి సో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏ కోరుకోలు అంటే కృష్ణా జిల్లా కోరుకోలు అనాలి లేదా వెస్ట్ గోదావరి కోరుకోలు అనాలి అలాగే రెండు బెత్తులహేములు ఉన్నాయి ఎఫ్రాత బెత్తులహేము ఉంది జబూలుని బెత్తులహేము కూడా ఉంది ఇజ్రాయేల్ దేశంలో అయితే ప్రవక్త ఏమంటాడు మీక ఆయన జబూలుని బెత్తులహేము కాదు ఆయన ఎఫ్రాత బెత్తులహేములు అనే జన్మిస్తాడు అంటాడు అంటే అంత ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడతాడు ప్రవచనం సో ఇస్రాయేల్ దేశంలో ఎఫ్రాత బెత్తులహేములో జన్మిస్తారు మళ్ళా మీరు జబూలుని బెత్తులహేముకి వెళ్తారేమో అంత గన్ షాట్గా మాట్లాడతాడు సో ఆయన ఎక్కడ జన్మిస్తాడు కూడా చాలా పర్టికులర్గా రాశాడు ఆ యొక్క ప్రాచుర్యం నెరవేర్పు మత్తె సోత మొదటి అధ్యయనం చూస్తూ ఉన్నాం ఓకే ఉదాహరణకి జబూలుని బెత్తులహేము గురించి మనము ఎక్కడ చూస్తాం ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు జబూలుని బెత్తులహేము ఎక్కడ ఉందంటే జబూలుని బెత్తులహేము యహోశవ గ్రంథము పంతొమ్మిది అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మనం చూస్తాం జబూలుని బెత్తులహేమ్ అనేది యహోశవ గ్రంథము పంతొమ్మిది అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినంలో మనం చూస్తాం సో ఆ బెత్తులహేము కాదు ఆయన ఎఫ్రత బెత్తులహేములో ఆయన జన్మిస్తాడు అని చెప్పి మాట్లాడతాడు ఎఫ్రత బెత్తులహేమ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది టౌన్స్ ఆఫ్ జుడియా యోధాలో ఉన్నటువంటి ఒక బెత్తులహేమ్ అది ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ నవ్ నెక్స్ట్ ఆయన ఎప్పుడు జన్మిస్తాడు ఇప్పుడు ఈ యొక్క రెండు ప్రాఫెసీస్ చాలా ఒక ఇవి ఎక్స్క్లూజివ్గా డైరెక్ట్గా ఉంటాయి దీస్ టు ఆర్ వెరీ 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 డైరెక్ట్ ఏంటి ఆయన మేనర్ ఆఫ్ బర్త్ ఆయన ఏ రీతిగా జన్మిస్తాడు రెండోది ఆయన ఎక్కడ జన్మిస్తాడు కానీ ఆయన ఎప్పుడు జన్మిస్తాడో దెర్ ఈస్ సమ్ ఇండైరెక్ట్ ప్రాఫసీ ఇన్ ద బైబుల్ ఇండైరెక్ట్ ప్రాఫసీ అది ఒక డైరెక్ట్ ప్రాఫసీ కాకపోవచ్చు but if you if you study that prophecy it talks about the time of his birth the time of his birth daniel grandam 9th chapter 26th verse lo akada 70 weeks kunchi maatladtadu it's a very big study 70 weeks anedi 
Daniel 9, 26, 27 ఒక ప్యాసేజ్ లో సెవెంటీ వీక్స్ ఆఫ్ జ్యూయిష్ పీపుల్ ఆర్ ఒక ఇజ్రాయిట్స్ అంటే ఆ యొక్క సెవెంటీ వీక్స్ లోనే మొత్తం వారి యొక్క భవిష్యత్తు అంతా ఇమిడి ఉంది అదొక చాలా పెద్ద ప్రవచనం ఆ యొక్క సెవెంటీ వీక్స్ లో సెట్ సమ్ పాయింట్ యూ క్యాన్ లుక్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ క్రీస్తు ఎప్పుడు జన్మిస్తాడు అని చిన్న ఇండికేషన్ ఉంటుంది అక్కడ అది మనం చూడగలుగుతాం చూడండి దానియల గ్రంథము తొమ్మిదవ దాని గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచ్చిన దాని చెప్టర్ నైన్ వర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ రాజ వీధులను కందకమ్మల మరలా కట్టబడును ఈ అరువది రెండు వారములు జరిగిన పిమ్మట ఏమీ లేకుండా అభిషక్తు నిర్మూలము చేయబడును అభిషక్తులు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు మెస్సేజ్ గురించి మాట్లాడతాడు అంటే ఏడు వారాలు అరవై రెండు వారాలు చివర ఒక వారం అండి మొత్తం కలిపితే డెబ్బై వారాలు ఏడు వారాలు అరవై రెండు వారాలు చివరిలో ఒక వారం ఏ యొక్క వారం అనేది ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలం నేను మీకు చాలా ఒక జనరల్గా చెప్తున్నాను ఈ యొక్క ఏడు వారాల్లో ఎరుచులేం తిరిగి కట్టబడుతుంది అంటారు మొదటి ఏడు వారాలు అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వారం వచ్చి ఏడు సంవత్సరాలు ఒక్కొక్క వారం వచ్చి ఏడు సంవత్సరాలు ఆ యొక్క విధంగా లెక్క అనమాట ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ కాదు కనుక నేను జస్ట్ వెరీ జనరల్లీ ఐఎమ్ ఓకే గివింగ్ యూ దీస్ థింగ్స్ సో ఏడు వారాలు అంటే మొదటి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఎరుసలేము ప్రాకారాలు అవన్నీ కూడా తిరిగి కట్టబడతాయి తర్వాత అరవది రెండు వారాలకి అభిషక్తుడు నిర్మూలన చేయబడతాడు అభిషక్తుడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభాకి శిలువ మరణం గురించి మాట్లాడతాడు ఇక్కడ శిలువ మరణం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సో అభిషక్తుడు నిర్మూలన చేయబడతాడు అంటే ఈ ఏడు వారాలు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ప్లస్ అరవై రెండు వారాలు అరవై రెండు ఇంటూ ఏడు కనుక వేసుకుంటే ఈ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన నిర్మూలన చేయబడతాడు అంటే ఆయన చనిపోతాడు అభిషక్తుడు మెస్సయ్య విల్ బి కట్ ఆఫ్ అంటాడు ఇంగ్లీష్ బైబిలో మెస్సయ్య విల్ బి కట్ ఆఫ్ అభిషక్తుడు నిర్మూలన చేయబడతాడు సో మనకి ఆ యొక్క లెక్క మనం కనుక చూస్తే ఈ ఏడు ఇంటూ ఏడు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అరవై రెండు ఇంటూ ఏడు కనుక వేసుకుని మనం టోటల్ చేస్తే ఆ యొక్క సమయానికి మెస్సయ్య ఆయన సిలువే వేయబడతాడు అంటే దానికి ముందు ఆయన జన్మించాలి అది నా పాయింట్ మెస్సయ్య సిలువే ఆయన సిలువ వేయబడతాడు దానికి ముందు ఆయన జన్మిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన మరణించాలంటే ముందు ఆయన జన్మించాలి కనుక సో ఈ డ్యానే చాప్టర్ నైన్ వర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ వీస్ ఈ సంథింగ్ అబౌట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అరైవల్ అఫ్కోర్స్ అక్కడ ఆయన మరణం గురించి మాట్లాడతాడు కానీ ఆయన మరణించాలంటే ముందు ఆయన మరి ఈ లోకానికి రావాలి కదా ఒక జన్మించాలి కదా సో ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ డెత్ మనం ఆయన డెత్కి ఒక ముప్పై మూడు సంవత్సరాల ముందు వెళ్తే ఆయన యొక్క జనం మనకు వస్తుంది ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఒక డిడెక్టివ్ స్టడీ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఒక డిడెక్టివ్ స్టడీ ఇట్స్ నాట్ యూనో ఒక ఇండెక్టివ్ స్టడీ వీఆర్ యూనో ఒక డిడెక్టింగ్ వీఆర్ నాట్ ఇండెక్టింగ్ వీఆర్ ఒక డిడెక్టింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ సో ఇండైరెక్ట్లీ Uh, Daniel chapter 9 verse 26 is uh, talking about, so I am saying indirectly because it's not particularly talking about his birth but it's actually talking about his, his death. Christ is talking about his death, but if he is talking about his death, but if he is talking about his death, we can take that verse to uh, study or know about the time of Christ's birth. సో మెస్సయ్య విల్ బి కట్ ఆఫ్ అంటాడు అభిషక్తి నిర్మూలన చేయబడాలి ఎప్పుడు ఈ 
అరవై తొమ్మిది వారాల్లో అభిశక్తుడు నిర్మూలన చేయబడతాడు అరవై తొమ్మిది వారాల్లో అభిశక్తుడు నిర్మూలన చేయబడతాడు అని అక్కడ మాట్లాడతాడు సో అరవై తొమ్మిది వారాలు ఇంటూ ఏడు అరవై తొమ్మిది ఇంటూ ఏడు కనుక వేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందో అంటే దానియేలు దానియేల యొక్క ప్రవచనం చెప్పిన తర్వాత నాలుగు వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు అంటే కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ డానీ చాప్టర్ నైన్ డానీ చాప్టర్ నైన్ నుండి కనుక మనం కనుక దాన్ని కౌంట్ చేస్తే నాలుగు వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆయన చనిపోతాడు ఆయన సిలువ వేయబడతాడు అనేటువంటి ఒక ప్రవచనం ఉంది సో కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ డానీ చాప్టర్ నైన్ దాని గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం నుండి కనుక మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఎదరికి నాలుగు వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మెస్సై విల్ బి కట్ ఆఫ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావ చనిపోతాడు అంత సంవత్సరాలతో సహా పర్టికులర్గా రాస్తాడు డానియల్ ప్రభు యొక్క మరణం గురించి అంటే ఆయన మరణానికి ముందు గో బ్యాక్ టు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ యేసు ప్రభ జనం మనకు వస్తుంది దట్స్ వై ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇట్ ఈస్ డిడెక్టివ్ స్టడీ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇండెక్టివ్ స్టడీ హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ డిడెక్టివ్ స్టడీ అంటే ఈ ప్రాసెస్ వీ ఆర్ డిడెక్టింగ్ అవర్ పాయింట్ డిడెక్టింగ్ అవర్ పాయింట్ దిస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇండెక్టివ్ ఏంటి క్రీస్తక జనన విధానము తర్వాత ద ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్ బట్ దిస్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఒక డిడెక్టివ్ థింగ్ సో ఇలాగూ మనం క్రీస్తు ద మ్యానర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్రైస్ క్రైస్ట్ బర్త్ అండ్ ఆల్సో ద టైమ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బర్త్ ద ప్రాఫెసీస్ వి సీ ఇన్ ద వరల్డ్ టెస్ట్మెంట్ పాత నమ్మిది గ్రంథంలో ఉన్నట్టు ప్రవచనం మనం చూసాం సో వీ కవర్ ద సెకండ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ప్రాఫెసీస్ కన్సర్నింగ్ ద బర్త్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సో ఫస్ట్ వీ లుక్ ఇన్ టు ద ప్రాఫెసీస్ కన్సర్నింగ్ ద లీనేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు వంశావళి గురించిన ప్రవచనం మనం చూసాం నెక్స్ట్ వీ లుక్ ఇన్ టు ద ప్రాఫెసీస్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ బర్త్ క్రీస్తు జననం గురించిన ప్రవచనం మనం చూసాం థర్డ్ ప్రాఫెసీస్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ లైఫ్ సో వీటి గురించి ఇంకేమైనా వివరణ కావాలి కనుక సో ప్లీజ్ వాట్సాప్ మీ వన్ సెకండ్ మై నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ డబల్ వన్ దిస్ ఈజ్ మై ఒక వాట్సాప్ నంబర్ యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ సో వెన్ అవర్ ఐమ్ ఫ్రీ ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ యూ గైస్ సో డోంట్ గెట్ హెసిటేటెడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రియలీ ఎనీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే వీ ఆర్ ఆన్లైన్ సో ఇఫ్ వీ ఆర్ ఫేస్ టు ఫేస్ దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ రైట్ ఆన్ మై ఫేస్ బట్ సిన్స్ వీ ఆర్ ఆన్లైన్ so once the class is done if you have any question uh, instead of calling me i would prefer rather if you can whatsapp me your doubt your question i would be very happy to answer you <clears throat> now thirdly prophecies concerning christ life అంటే క్రీస్తు జీవితాన్ని గురించిన ప్రవచనాలు Prophecies concerning Christ's life. క్రీస్తు జీవితాన్ని గుర్చిన ప్రవచనాలు 
క్రీస్తు జీవితాన్ని గుర్చిన ప్రవచనాలు మొట్టమొదటిగా హిస్ ఫోర్ అన్నారు He is forerunner. Isaiah 40 verse 3. Yeshe Nalavayajay Muda Vachinam. Bhaktismi Chauhan Gunchi. Ayani Munduga Pampabana Dutha. Forerunner Munduga Pampabana Vada. Forerunner means Munduga Pampabana Vada. And Chepi Telugu La Rasko Galru. So Yeshu Christu Pravvar ki Munduga Pampabana Vada. మనకి రెండు ప్రవచనాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఐజే ఫార్టీ ఓ స్త్రీ యశ గ్రంథ నలభై అధ్యాయ మూడవ వచ్చిన రెండవది మ్యాలకీ చాప్టర్ త్రీ వస్ వన్ మ్యాలకీ చాప్టర్ త్రీ వస్ వన్ ఇక రెండు ప్రవచనాలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ముందుగా ఒక దూతగా బాత్యస్మి చౌహాను ఈ లోకానికి పంపబడతాడు ఈ ప్రవచన యొక్క నెరవేర్పు అని ఎక్కడ చూస్తాం మత్య స్వాత మూడవ అధ్యాయం మాథ్యూ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ త్రీ అలాగే యోహన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన యోహన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో ఈ ప్రవచన యొక్క నెరవేర్పు అని చూస్తాం సో లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ఐజే చాప్టర్ ఫార్టీ వర్స్ త్రీ ఎస్ఏ నలభై అధ్యాయం మూడవ వచ్చినంలో ఏముందో చూద్దాం ఆలకించుడి అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనుగా అరణ్యముల యహోవాకు మార్గం సిద్ధపరచుడి ఎడారులో మా దేవుని రాజ్య మార్గం సరాళము చేయుడి సో అడవిలో ఒకనికి మార్గం సిద్ధపరచుడి అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఒక వ్యక్తి అడవిలో ప్రకటించబోతూ ఉన్నాడు మార్గం సిద్ధపాటు చేయబోతూ ఉన్నాడు ఎవరికి మార్గము అది ఏ సుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఆ విషయం ఇంకా ఎలాగ అర్థమవుతుంది మత్య స్వాత మూడవ అధ్యయం మూడవ వచ్చిన చూడండి ప్రభు మార్గం సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళం చేయడని అరణ్యములో కేక వేయి ఒకని శబ్దము అరణ్యములో కేకలు వేసే ఒకని శబ్దం యశ ఏమంటాడు అడవిలో ఒకడు ప్రకటించబోతూ ఉన్నాడు మార్గం సిద్ధపాటు చేయబోతూ ఉన్నాడు సో అది ఫుల్ఫిల్మెంట్ మనం ఎక్కడ చూస్తున్నాం మత్య స్వాత మూడవ అధ్యాయంలో బాక్తిస్మిచ్ యోహాను యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి పరిచర్యకు ఆయన మార్గం సిద్ధపాటు చేసేటువంటి ఒక ఫోర్ అన్నర్గా ముందుగా పంపబడిన ఒక దూతగా ఆయన ఉంటాడని మనొక దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సీఎం గారు కనుక మన ఊరు కనుక వస్తారనుకోండి ముందుగా ఎవరు వస్తారు ఒక వారం రోజుల ముందే ఆయనకి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది వస్తారు వచ్చి అక్కడ కావాల్సిన యొక్క సెక్యూరిటీ ఆ యొక్క ఊరిలో ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు ఏంటి అన్నీ కూడా సిద్ధపాటు చేస్తారు సో ఆయన రాకడకు సీఎం గారు మన ప్రాంతానికి వస్తున్నారంటే ఆయన ఎక్కడ స్టే చేయాలి ఆయన ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరితో మాట్లాడాలి అన్నీ కూడా వాళ్ళు ముందే ఆయన సిబ్బంది వచ్చి క్రూ వచ్చి వారు అన్నీ కూడా రెడీ చేస్తారు ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన తన పరిచయం చేయడానికి ఒక సిద్ధపాటు చేయటానికి ఆ యొక్క అక్కడ అక్కడ ఉన్న ప్రజలను వారి హృదయాలను యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రభు వారి వైపు మళ్ళించడానికి బాప్తిస్మి చౌహాన్ ఒక ఫోర్ అన్నర్గా వచ్చాడు అందుకని నువ్వు నువ్వు ఎవరవు అని ఆయన అడిగినప్పుడు పరిచయాలు అంటాడు నేను ఆయన చెప్పులు వారు ముట్టుకోవడం కూడా నేను యోగ్యని కాని అంటాడు నా వెనకాల ఒక ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు నేను ఆయన ఫోర్ అన్నర్ని నేను ఆయనకు ముందుగా పంపబడిన వాడిని నేను కాదు నా యొక్క వెనకాల వచ్చేవాడి యొక్క చూడండి అంటాడు అక్కడ సో అటువంటి ఒక ప్రవచనం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జీవితంలో ఒక ముందు ఒక ఫోర్ అన్నర్ పంపబడతాడని మనం చూడగలుగుతున్నాం తర్వాత మలాకీ గ్రంథం మలాకీ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గం సిద్ధపరచుటకే నేను నా దోతను పంపుచున్నాను మీరు వెదగుచున్న ప్రభు అనగా మీరు కోరి నిబంధన దూత తన ఆలయంకి హఠాత్తుగా వచ్చును ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యంలో కథపతికి ఊహోవ సెలవిచ్చుచున్నాడు 
నాకు ముందుగా మార్గం సిద్ధపరచుటికై నేను నా దోతను పంపుచున్నాను దిస్ ఈజ్ అ ప్రాఫెసీ కన్సర్నింగ్ జాన్ ద బాప్టిస్ట్ ద ఫోరెనర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సో సెకండ్ క్రీస్తు మిషన్ హీజ్ మిషన్ దేర్ ఆర్ ప్రాఫెసీస్ కన్సర్నింగ్ ద మిషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద మిషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే క్రీస్తు ఈ లోకానికి ఏ ఉద్దేశంతో వస్తాడైన ప్రభు ఉద్దేశం ఏమైంది ఆయన యొక్క చేయవలసిన కార్యము ఆయన నెరవేర్చవలసిన పని వాట్ వాజ్ హీజ్ మిషన్ దేర్ ఆర్ ప్రాఫెసీస్ కన్సర్నింగ్ ద మిషన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏమిటది ఎక్కడుంది యశ మాట్లాడతాడు సిక్స్టీ వన్ వన్ యశ గ్రంథ అరవై ఒకటి ఒకటి నేను అదే అంటాను ద ప్రాఫెట్ ఐజయ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ప్రయార్ టు క్రైస్ట్ బర్త్ హీ టాక్ ఫర్ ది ఒక మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ లైక్ హిజ్ బర్త్ హిజ్ మినిస్ట్రీ హిజ్ మిషన్ హిజ్ లైఫ్ అండ్ హిజ్ డెత్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏడు సంవత్సరాలు ఏడు వందల సంవత్సరాలకు ముందే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ఏడు వందల సంవత్సరాలకు ముందే యశయ్య ఆయన జనం గురించి మాట్లాడతాడు ఆయన యొక్క మిషన్ గురించి మాట్లాడతాడు ఆయన జీవితం గురించి మాట్లాడతాడు ఆయన ఫోర్ రన్నర్ గురించి మాట్లాడాడు తర్వాత ఆయన మరణం గురించి మాట్లాడతాడు సో 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 ఐజయ్య కవర్డ్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యశ గ్రంథం అరవై ఒకటి మాటి అధ్యాయము అలాగే యశ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు అదే గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు సో యశ గ్రంథం అరవై ఒకటి ఒకటి కనుక చూస్తే యశగ్రం అరవై ఒకటో అధ్యాయము మటు వచ్చినంలో ప్రభకి యోహవాత్మ నా మీదకు వచ్చినది దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించడం యోహోవ నన్ను అభిషేకించను వాయ్ ఎందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి లోకానికి వచ్చాడు ఆయన ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఆయన యొక్క పని ఏమిటి వాట్ వాస్ హిజ్ మిషన్ అంటే దీనులకు సువర్తమానము ఎవరికి వర్తమానం అంటే దీనులకు ప్రకటించడానికి యోహన అభిషేకించను నలిగిన హృదయము గల వారిని దృఢపరచుటకును చెరలోనున్న వారికి విడుదలను బంధింపబడిన వారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును యహోవ హితవత్సరమును మన దేవుని ప్రతిదండన దినమును ప్రకటించుటకును దుఃఖాక్రాంతులందరినీ ఓదార్చుటకును సియోనులో దుఃఖించే వారికి ఉల్లాస వస్త్రం ధరింపచేటకును బూడిదకు ప్రతిక పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిక ఆనంద తైలమును భారభర్తిమన ఆత్మకు ప్రతిక స్థుతి వస్త్రమును వారికిచ్చుటకు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లియర్ ప్రాఫసీ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ మిషన్ యశ్రంథం అరవై ఒకటి అధ్యయనం మొదటి మూడు వచనాల్లో ఆయన దేని కొరకు ఈ లోకానికి పంపబడుతున్నట్టు ప్రకటించడానికి సువార్త చేయడానికి దీనులకు దీనులకు సువార్త చేయడానికి ఆయన ఈ లోకానికి పంపించబడతాడు నలిగిన హృదయం గల వారిని దృఢపరచడానికి బంధింపబడిన వారికి విముక్తిని ఇవ్వడానికి దుఃఖాక్రాంతులను ఓదార్చడానికి బూడిదలో కూర్చున్న వారికి పూదండని ఇవ్వడానికి దుఃఖపడుతున్న వారికి ఆనంద తైలం ఇవ్వడానికి భారభరితమైన ఆత్మలకు ప్రతిక స్థుతి వస్త్రం ఇవ్వడానికి యహోవ హితవత్సరమును ద ఇయర్ ఆఫ్ ది లాడ్ ప్రకటించడానికి యోహోవ రక్షణ ప్రకటించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి పంపబడుతున్న యశ ముందుగానే ప్రవచనం రాశాడు కనుక యశ ఏ రీతిగా ప్రవచనం రాశాడో ఆ రీతిగానే ఆయన దీని వద్దకు పంపబడ్డాడు పేదవారి వద్దకు ఆయన పంపబడ్డాడు నలిగిన వారి వద్దకు ఆయన పంపబడ్డాడు నలిగిన వారిని ఆయన బలపరిచాడు దుఃఖాక్రాంతులు ఆయన ఓదార్చాడు రోగులను స్వస్థపరిచాడు బంధకాలు ఉన్న వారికి ఆయన విడుదల కలిగి చేశాడు సాతాన బంధకాలు నుండి ఆయన వారిని బయటికి తీసుకొచ్చాడు 
అనేక దయ్యం పెట్టిన రోగులకి ఆయన విడుదలనిచ్చాడు ఈ ప్రాచీన యొక్క నెరవేర్పు మనం ఎక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం లోకస్ వార్త నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన కనుక చూస్తే లోకస్ వార్త నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన కనుక చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది బేదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన నేను అభిషేకించను చర్ల ఉన్న వారికి విడుదలను గుడ్డి వారికి చూపును కలిగి నేను ప్రకటించడం నలిగిన వారిని విడిపించడం ప్రభు హిత హితవత్సరము ప్రకటించడానికి ఆయన సమాజ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన యొక్క చేతిలో గ్రంథాన్ని పెట్టి ఏమని చెప్పమంటే ప్రభు యశా గ్రంథము ఈ యొక్క అరవై ఒకటవ అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాలు తీసి ఆయన గురించి రాయబడిన ప్రవచనాలు ఆయన చదువుతాడు నేను దీని కొరకు పంపబడ్డాను సో ఈ యొక్క ప్రవచన యొక్క నెరవేర్పు లోకస్సు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వచనాల్లో మనం చూస్తాం సో ఆయన యొక్క పరిచర్య గురించి రాబెట్టినటువంటి ప్రవచనం అది తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఏ రీతిగా బోధిస్తాడో హిస్ టీచింగ్ ఆయన యొక్క బోధన గురించి కూడా ప్రవచనం ఉంది ఆయన బోధ కీర్తన డెబ్బై ఎనిమిది రెండు కీర్తన డెబ్బై ఎనిమిది రెండు అది మత్స్వార్త పదమూడు ముప్పై ఐదులు నెరవేర్పు మనం చూస్తాం మత్స్వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదమూడవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచ్చిన సో కీర్తన డెబ్బై ఎనిమిది రెండులో చూద్దాం అక్కడ ఆయన బోధ గురించి ఏ విధంగా ప్రవచించబడింది నేను నోరు తెరిచి ఉపమానము చెప్పేదను పూర్వకాలపు గోడ వాక్యం నేను తెలియచెప్పేదను నేను నోరు తెరిచి ఉపమానము చెప్పేదను పూర్వకాలపు గోడ వాక్యము తెలియచెప్పేదను అని అంటాడు సో అది మత్స్వత పదమూడు అధ్యాయంలో ఆయన ఉపమాన రీతి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ దానికి వాక్యం చెప్తాడు అంటే ఆ యొక్క మాటను అక్కడ ప్రస్తావిస్తాడు ఎందుకని ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు అనేక ఉపమానాలు చెప్పాడు సెవెంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టీచింగ్ ఈజ్ ప్యారబుల్స్ సెవెంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టీచింగ్ ఇన్ ద బైబుల్ ఈజ్ త్రూ ప్యారబుల్స్ ఆయన బోధ డెబ్బై శాతం ప్యారబుల్స్ ద్వారా ఉంది ఎందుకని అంటే ఆయన ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడతాడు అని ఇక్కడ ఒక ప్రవచనం ఉంది సో వన్ ఇంపార్టెంట్ కాల్ ప్లీజ్
సో ఆ రీతిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎందుకని ప్రవచన ప్రవచనాల సారీ ఆయన యొక్క ఉపమానాల ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆయన గురించి ప్రవచనం ఉంది ఆయన యొక్క బోధ ఉపమాన రీతిగా ఉంటుందని ఉపమానాల ద్వారా ఆయన బోధించబోతున్నాడని కీర్తన డెబ్బై ఎనిమిది రెండులో ఉంటుంది ఆ ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు మన మధ్య శ్రోతలో చూస్తాం ఆయన ఎందుకని ఉపమాన రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే తర్వాత హీజ్ ప్రజెంటేషన్ ఆయన ఏ రీతిగా ఎరుచులేము ప్రవేశం చేస్తాడు అనేది హీజ్ ప్రజెంటేషన్ హీజ్ ప్రజెంటేషన్ ఆయన ఏ రీతిగా ఎరుచులేము ప్రజలకు తను తను ఆయన ప్రజెంట్ చేసుకోబోతున్నాడు ఎప్పుడు సిల్వ మరణానికి ముందు మన దానినే గ్రేట్ ట్రయాంఫుల్ ఎంట్రీ అంటాం మనం జకరియా తొమ్మిది తొమ్మిది జకరియా తొమ్మిది తొమ్మిది తర్వాత కీర్తన నూట పద్దెనిమిది ఇరవై ఆరు కీర్తన నూట పద్దెనిమిది ఇరవై ఆరు జకరియా తొమ్మిది తొమ్మిది కీర్తన జకరియ తొమ్మిది తొమ్మిది చెబుతున్నాను సియోని నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి ఎరుచులేం నివాసులారా ఉల్లాసంగా ఉండడి నీ రాజు నీతి పరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడినై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ ఎద్దుకు వచ్చుచున్నాడు గాడిద గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ ఎద్దుకు ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన దీనుడిగా రాబోతున్నాడు సాధారణంగా రాజులందరూ గుర్రాలు రథాల మీద వెళ్తారు వారు ఏదైనా పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు గుర్రాలు రథాల మీద సైన్యంతో వెళ్తారు కానీ ఈయన గాడిది మీద ఎందుకు వచ్చాడు ఆయన ఒక దీనుడిగా రాబోతున్నాడు ఆయన గుర్రాలని రథాలని కత్తులని కట్గాలని ఆయన ఎన్నుకోలేదు ఆయన ఒక దీనుడిగా శాంతి దూతగా ఆయన రాబోతున్నాడు ఆ రోజుల్లో ఇరు దేశాల మధ్య కనుక వైరం కనుక ఉంటే అవతల దేశపు ప్రతినిధి ఈ దేశానికి ఏదైనా రాయబారం తీసుకొస్తుంటే గుర్ర మీద కనుక వస్తుంటే హీఈస్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ పీస్ అతను సంధి కుదుర్చుకోవడానికి రావటం లేదు అతను ఒక వైరల్గా రాబోతున్నాడు గుర్ర మీద రథ మీద కనుక వస్తుంటే అతను సంధికి రావట్లేదు కానీ గాడిది మీద కనుక వస్తే అవతల దేశపు ప్రతినిధి గాడిది మీద ఈ దేశానికి వస్తూ ఉంటుంటే అతను సంధి కుదుర్చుకోవడానికి శాంతి ఒప్పందం కొరకు ఆయన వస్తున్నట్టు లెక్క దేర్ వాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ లైక్ దాట్ ఇన్ దోస్ డేస్ అవతల దేశం నుండి రథాల మీద గుర్రాల మీద వస్తుంటే యుద్ధానికో లేంటే కనుక వైరానికి వస్తున్నట్టు కానీ ఇరు దేశాల మధ్య ఒక వైరు ఉన్నప్పుడు అవతల దేశపు ప్రతినిధి గాడిది మీద కనుక వస్తుంటే అతను శాంతి ఒప్పందానికి శాంతి దోతక వస్తున్నట్లు లెక్క జకరియా అటువంటి ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతూ అంటాడు ఆయన దీనుడై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కిన ఎందుకు వస్తున్నాడు ఆయన రోమిలతో యుద్ధానికి రావట్లేదు ఆయన ఆయన ఒక శాంతి దోతగా రాబోతున్నాడు సో ఆ యొక్క ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు మనం ఎక్కడ చూస్తాము ఆ యొక్క ప్రవచనాన్ని మత్తెస్సు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన మనం చూస్తాం మత్తెస్సు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినంలో జన సమూహంలో ఆయనకు ముందుకు వెళుచుండిన వారు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినంలో ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై గాడిదను భారవాహక పశు పిల్లని చిన్న గాడిదను ఎక్కి నీ ఎద్దుకు వచ్చుచున్నాడని సీయోను కుమార్తె చెప్పుడు అనున్నది నాలుగు వచ్చినంలో ప్రవక్త వలన చెప్పబడిన నెరవేరినట్లు ఇలాగ జరిగింది ప్రవక్త చెప్పింది నెరవేరడానికి ఇలాగ జరిగింది అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వ సాత్వికుడై ఆయన గాడిదను గాడిది పిల్ల మీద ఎక్కి నీ ఎద్దుకు వస్తున్నాడు దట్ ఈస్ హౌ హీ వాస్ 
ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రజెంటెడ్ అని జకరియ మాట్లాడతాడు అలాగే ఆయన ఫోర్త్ క్రైస్ట్ లైఫ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వన్ prophecy is concerning about his resurrection sorry his rejection prophecy is concerning about his rejection ante aina throsi veya badtadu aina angeekarinchabadadu aina angeekarinchabadadu ఆయన త్రోసివేయబడతాడు అని రాయవేటువంటి ప్రవచనాలు కీర్తన నూట పంతొమ్మిది నూట పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు కీర్తన నూట పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు మనం ఆ యొక్క ప్రవచన యొక్క నెరవేర్పు మన మత్స్సు వార్త ఇరవై ఒకటి నలభై రెండులో చూస్తాం ఇరవై ఒకటి నలభై రెండులో చూస్తాం అలాగే ఓకే కీర్తన నూట పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు కనుక చూస్తే ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను అని అంటాడు ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను ఇది క్రొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి గురించి చాలాసార్లు చెప్పబడినటువంటి మాట ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి త్రోసివేసిన రాయి కాదన్న రాయి వద్దన్న రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను అనే మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన త్రోసివేయబడతాడు ఆయన అంగీకరించబడడు ఆయన కొట్టివేయబడతాడు ఆయనను ప్రజలు త్రోసివేస్తారు ఆయనను అంగీకరించాలని చెప్పడానికి రాయబడినటువంటి ప్రవచనం అది కానీ అల్టిమేట్గా చివరికి ఆయన వారికి దిక్కవుతాడు అది మత్స్సు వార్త ఇరవై ఒకటి నలభై రెండులో దాని యొక్క నెరవేర్పు మనం చూస్తాం తర్వాత ఆయన యొక్క మరణం గురించి చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనాలు ఇక మనకి టైం అయిపోయింది కనుక నేను జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కోట్ మేబీ యూ క్యాన్ రెఫర్ దోస్ ప్యాసేజెస్ హిస్ డెత్ ఆయన మరణం గురించి చెప్పబడిన ప్రవచనాలు కూడా మనం చూద్దాం ఏ పెయిన్ఫుల్ డెత్ హీ హ్యాస్ ఎ వెరీ పెయిన్ఫుల్ డెత్ కీర్తన ఇరవై రెండవ కీర్తన ఇరవై రెండవ కీర్తన అంతా కూడా ఆయన ఏ రీతిగా బాధను అనుభవిస్తాడో పెయిన్ఫుల్ డెత్ అది మనం చూస్తాం తర్వాత ఇరవై ఒకటవ కీర్తన కీర్తన ఒక ఇరవై రెండులోనే మొదటి వచనంలో ఆయన సెలువు పైన ఏ రీతిగా అయినా శ్రమను అనుభవిస్తాడు మాట్లాడతాడు అవన్నీ కూడా చెప్తాడు సో ఇరవై రెండు కీర్తన అంతా కూడా ఇరవై రెండవ కీర్తన అంతా కూడా దాని యొక్క ఒక ఫుల్ఫిల్మెంటు మత స్వార్థ ఇరవై ఏడు నలభై మూడు ఎక్కడది ఇరవై రెండో కీర్తన నెరవేర్పు జరిగిందంటే మత్స్సు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయు నలభై మూడవ వచ్చిన అలాగే యోహాన్ స్వార్త ఇరవై ఇరవై ఐదు 
ఇరవై ఇరవై ఐదు వ్యూహస్వత పంతొమ్మిది ముప్పై మూడు ఏ వైల్డ్ అండ్ డెత్ సెకండ్ This would have a violent death, a great violence. There will be a great violence in Christ's death. That is why he is a great death. He is a great death. He is a great death. Manaki, Yesu Christu Prabhupada Yenta Kroorunga Ayanan Silvi Vyastaranadi యక్షాగ్రంథము యాభై రెండు యాభై మూడు అధ్యాయం మనం చూస్తాం యక్షాగ్రంథం యాభై రెండు యాభై మూడు అధ్యాయాల్లో యేసు ప్రభుని ఎంత క్రూరంగా సిలువ వేసి ఆయనను చంపుతారు అనేది మనం అక్కడ చూడగలుగుతాం మూడోది ప్రాఫ ప్రాఫసెస్ కన్సర్నింగ్ హీస్ రెజరెక్షన్ తర్వాత the next point would be so first prophecies concerning his lineage second prophecies concerning his birth third uh, uh, prophecies concerning his life so fourth one fifth one uh, fourth one is the prophecies concerning his death fifth one is the prophecies concerning his resurrection అంటే క్రీస్తు పునరుద్ధానం గురించి దీస్ టూ ఆర్ ది ప్రాప్సెస్ కన్సర్నింగ్ హీస్ డెత్ ఆయన చాలా పెయిన్ఫుల్ డెత్ బాధకరమైన మరణాన్ని పొందుకుంటాడని ఇరవై రెండో కీర్తన అంతా కూడా మాట్లాడతాడు తర్వాత ఆయన చాలా క్రూరమైన ఆయనను చాలా క్రూరంగా ఆయనను సిల్వ వేస్తారన్నట్లుగా ఆయన ప్రభుని చంపుతారన్నట్లుగా యశ్వా భక్తులు యాభై రెండు యాభై మూడు అధ్యాయాల్లో ప్రవచనాన్ని మాట్లాడతాడు Finally, prophecies concerning his resurrection. Christ yekka punurdhanu guchin to mati pravachanam. Christ punurdhanu guchin to pravachanam. Christ punurdhanu da uttalani. Ayan gurin chit David matlaar tad kertan lo. Ayan gurin chit David matlaar tad kertan lo. కీర్తన పదహారు పది కీర్తన పదహారు పది అది అపోస్తకారు రెండో అధ్యయన పేతురు దాన్ని కోట్ చేసి మాట్లాడతాడు అపోస్తక రెండవ అధ్యాయంలో క్రీస్తు పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడినప్పుడు దానిని కోట్ చేస్తూ మాట్లాడతాడు ఏంటి సో let's see what is there kirtana 16 no 10 lo aina ka prabhu yokka punaruddhanu gurinchi maatladutu endukanaga neevu na aatmana paathalanu vichi pettavu నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టనీయవు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు శరీరం కుళ్ళిపోదు నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టనీయవు అని మాట్లాడిన మాట దానిని పేతురు ఎవరికి అప్లై చేశాడు అపోస్తుల గారు రెండవ అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి అది రాయబడిన ప్రవచనంగా పేతురు అపోస్తుల గారు రెండవ అధ్యాయంలో చాలా క్లియర్గా మాట్లాడతాడు అపోస్త గారి రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో నీవు నా ఆత్మలను ఆత్మను పాతాలను విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టినేయవు అని పేతరు దాన్ని కోట్ చేసి క్రీస్తు పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సో దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాఫసీ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ రిజరెక్షన్ ఫైనల్లీ ద సిక్స్ వన్ హీస్ క్రైస్ట్ ఎసెన్షన్ 
అంటే ఆయన ఆరోహణం గురించి రాయమైనటువంటి ప్రవచనం ఆయన ఆరోహణం గురించి రాయమైనటువంటి ప్రవచనం క్రీస్తు ఆరోహణం గురించి రాయబడేటువంటి ప్రవచనం కీర్తన అరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది కీర్తన అరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది అండ్ దట్ వాస్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ ఎఫ్ఎస్సి చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ఎయిట్ ఎఫ్ఎస్సి నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన కీర్తన అరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో నీవు చెరను చెరగా అనేటువంటి మాట మనం చూస్తాం యేసు క్రీస్తు ప్రభారి ఆరోహణము గురించి రాయబడే ప్రవచనం అండి అది అరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినలో నీవు ఆరోహణమైతేవి పట్టబడిన వారిని చెర పట్టుకొని పోతేవి మనుషుల చేత నువ్వు కానుకలు తీసుకొని ఉన్నావు అని యేసు క్రీస్తు ప్రభారి ఆరోహణము గురించి రాయబడిన ప్రవచనం ఇప్పుడు చూడండి అది ప్రభు గురించి రాయబడిన ప్రవచన సంగతి మనకి ఎలాగా అర్థమవుతుంది అంటే ఎవ్రీ ప్రాఫసీ వాజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఆదర్స్ ఇది పలానా ప్రవచనం పలానా ప్రవక్త ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో దీని గురించి ప్రవచించని చెప్పి వారు దాన్ని కోట్ చేశారు సో వీ హ్యావ్ నో డౌట్ దేర్ ఇది ప్రవచనం ఇది ఆయన గురించి రాయబడిన సంగతి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మ్యాచ్ అవటం వల్ల కాదు కేవలం ఇక్కడ చెప్పబడిన మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభారి జీవితానికి మ్యాచ్ అవటం వల్ల కాదు తిరిగి వారి చేత కోట్ చేయబడింది న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఆదర్శ చేస్త ఆ ప్రవచనం కోట్ చేయబడుతుంది ఎఫ్ఎస్ నాలుగవ అధ్యయ ఎనిమిదో వచ్చినంలో పౌలు గారు దానిని కోట్ చేస్తాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క ఆరోహణ గురించి మాట్లాడుతూ ఎఫ్ఎస్ ఫోర్ ఎయిట్లో దానిని కోట్ చేస్తూ ఇలా చెప్తాడు అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి సో ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్సి ఫోర్ ఎయిట్లో పౌలు గారు కీర్తన అరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో రాయబడిన ప్రవచనాన్ని కోట్ చేస్తూ అక్కడ వాస్తవానికి కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే కృపావరాల కృపావరాలు మనకి ఎలాగ వచ్చాయంటే ఆయన ఆరోహణమయ్యి ఆయన మనకు కృపావరాలను పంపించాడు చెరను చెరగా తీసుకొని పోయి అంటాడు సో మళ్ళీ ఇట్స్ ఏ బిగ్ స్టడీ సో వెన్ మీ స్టడీ న్యూమటాలజీ ఇన్ న్యూమటాలజీ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ స్టడీ అబౌట్ గ్రేస్ గిఫ్ట్స్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ దట్ ప్యాసేస్ సో అంటిల్ దెన్ సో వీఆర్ జస్ట్ జనరల్లీ ఓకే టచ్చింగ్ ద ప్యాసెస్ దట్స్ ఇట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్యాసెస్ చెరను చెరగా తీసుకోవటం అనేది మనం న్యూమటాలజీలో పరిశుద్ధాత్మక శాస్త్రం మనం స్టడీ చేద్దాం just for present for now just for time being know that christ ascension aina aarohanam gurinchi raayabadi undi lekhanallo aina aarohanudu avuthadani raayabadi undi lekhanallo so in the clear ga from his very birth and his life his death his resurrection and his ascension every crucial particular thing in his life the life of christ was prophesized in the old testament anta particular ga ayina gurinchi paatha nibandhanalo raayabadi undi pravachinchabadi undi that is christ that we believed andukane nenu ayina kevalam oka charitrika purushudu maatrame kaadu ayina oka pravachana purushudu క్రీస్తు కేవలం ఒక చారిత్రక పురుషుడు మాత్రమే కాదు ఆయన ఒక ప్రవచన పురుషుడు ఆయన ఫ్రమ్ హిస్ వెరీ బర్త్ టు హిస్ అసెన్షన్ ఎవరిథింగ్ హీ వాజ్ ప్రాఫసైజ్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ప్రాఫసీస్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ స్టడీ ఏ వండర్ఫుల్ స్టడీ దట్ వుడ్ రియలీ స్ట్రెంగ్తన్ అవర్ ఫెయిత్ ఇన్ క్రైస్ట్ బికాస్ ద వన్ ఇన్ హోమ్ వీ పుట్ అవర్ ఫెయిత్ is not an ordinary one aina ka pravachana purushudu aina thank god glory to god for all those prophecies concerning christ in the old testament and <clears throat> so my assignment for you guys is i want you to write all the uh, prophecies concerning christ in order 
సో ప్రతిదీ కూడా మరొకసారి మీద ఆర్డర్లో రాయండి అదే నేను మీకు ఇచ్చే అసైన్మెంట్ హోంవర్క్ సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చెక్ దాట్ బికాస్ యూ గాయస్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఇఫ్ యూ కెన్ పోస్ట్ దాట్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్ గ్రూప్లో మీరు వాటిని పోస్ట్ చేయండి అసైన్మెంట్ జస్ట్ ఒక పేపర్ తీసుకుని క్రీస్తు ప్రవచన పురుషుడు ఏ రీతిగా నిరూపిస్తావు అనేది ఒక టాపిక్ కింద పెట్టుకుని క్రీస్తు ప్రవచన పురుషుడు ఇదిగో ఆయన ప్రవచనాలు క్రీస్తు యొక్క లీనేజ్ కూర్చున్న ప్రవచనాలు ఒక ఆర్డర్లో క్రీస్తు జననం కూర్చున్న ప్రవచనాలు ఆర్డర్లో క్రీస్తు పరిచయం కూర్చున్న ప్రవచనాలు ఆర్డర్లో క్రీస్తు మరణం కూర్చున్న ప్రవచనాలు ఒక ఆర్డర్లో క్రీస్తు పునరుద్ధానం కూర్చున్న ప్రవచనం క్రీస్తు ఆరోహణం కూర్చున్న ప్రవచనం ఈ యొక్క ఆరు సంఘటన కూర్చున్న ప్రవచనాలు ఆర్డర్లో క్రమంగా వ్రాసి మీరు వాటిని గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి దట్స్ ఇట్ సో లెట్స్ ప్రే అండ్ క్లోజ్ ది క్లాస్ ప్రభు ఇంత చాలా చక్కగా నేను కూర్చున్నట్టు అనేక ప్రవచనాలు పాత నిబంధనలు ఏ విధంగా ఏమిడి ఉన్నవో అవి నాయన నీ యొక్క జీవితంలో మరి నూతన నిబంధనలు వాటి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి నెరవేర్పు కూర్చున్న క్లాస్ ఇంత చక్కగా నువ్వు మాకు బోధించినందుకు మీకు వందన తెలియజేస్తూ ఉన్నా తిరిగి మరలా మేము రేపు క్లాస్కి వచ్చేంత వరకు మీ దయగల స్థలకి అప్పగించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు నామును బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ క్లాస్ గాడ్ బెస్ట్ యూ ఆల్